Hey, Karthik, your poll is ready and uh, uh, ma'am, ma you share that. Dr. Patil, you have to mute karna padega, huh? Okay, Karthik, you can go ahead. Okay. Hello, 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 everybody. Uh, a very good morning to all of you. Hello, sir. Good morning, Hi. Sir. Hello. Hi. Hi. Oh, good morning, sir. Good morning. Sir, uh, sir, to nahi bilana chahiye. Main yar aap ke. Good morning, sir. Uh, actually huh. uh, I hope all of you are doing well and uh, to, yaar, uh, congratulations aap sab ko is uh, new phase ke aap apne career mein karna, karne ja rahe ho. Uh, starting your engineering and and welcome to this amazing induction program that the college is hosting for you so uh, I would like to start with a brief introduction, maybe. So, koshish karenge ki I, I'll uh, stick to Hindi. Maji tashi ichha ta hai ki Marathi bolao. I mean, just Chandrapur chay sagre toh, ghar chay sar din chay. Aaj Tamil toh. Padayat na kar toh, mitte thodi changli na hai Maji Marathi actually. <laughs> Pan uh, apn discussion tari Hindi thu. To. Yes, sir. Uh, हाँ तो I hope कि अब uh, सब आ चुके हैं और uh, session शुरू कर सकते हैं session तो नहीं ये speech नहीं मैं मैं बोलूँगा कि एक discussion uh, ही है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ uh, इतना तो बड़ा हूँ नहीं मैं अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा share करूँ but मेरी इस journey में अभी तक जितनी journey रही है उसके कुछ हिस्से हैं जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो हेलो फिर से मेरा नाम है कार्तिक यासुदीरा कोजवर नेटिवली मैं चंद्रपुर का हूँ और आ, आ, अभी मैं अपना अपनी पीएचडी पर्सु कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में तो एक एक झलक अगर देना चाहूँ मैं तो मैंने आ, मैं पला बड़ा चंद्रपुर में मैंने अपनी स्कूलिंग 6 से लेकर 12 तक चेन्नई में लालाजी मेमोरियल ओमेगा इंटरनेशनल स्कूल में किया जिसके बाद मैंने बीटेक एनआईटी भोपाल में किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिसके बाद मैंने दो साल जॉब किया 
अप्लाइड मटेरियल्स में जो कि बैंगलोर में स्थित है एज एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड उसके बाद अब मैं यहाँ आया हूँ अपना अपनी मास्टर्स करने आया था जो कि मैंने अब जाके फास्ट ट्रैक करके पीएचडी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया आई कैन सी दैट यू कांट हियर मी एम आई ऑडिबल तो ये था दोन पुन्ना कम है ग्लिम्स मेरे इस काफी रोमांचक जर्नी जो रहा है तो आज मैं यही कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ यार कि मेरे इस इस अब तक के जर्नी में जो जो मैंने कुछ सीखा है मैं काफी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे के मेरे को काफी काफी सारी चीजें काफी जल्दी पता चल गई और मेरी सारी चीजों को लेकर मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने सीखी वो आपके साथ शेयर करूँ आज आ, तो हाँ आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल एवरीबडी कैन म्यूट योर सेल्फ एंड बिफोर स्टार्टिंग अब आप लोगों को यार वर्चुअल प्लेटफॉर्म की आदत तो लगी गई होगी अभी एक साल होने आ रहा है तो जूम की आदत लगी गई होगी तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले कि हम ये शुरू करें तो आप सबके आप सबके स्क्रीन पे जो रिएक्शंस का बटन है मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए और और ये जो रिएक्शंस वाले टैब में जाकर आप ये रिएक्शंस यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी मेरे बात से या किसी थॉट से कनेक्ट करते हैं रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ गो हैड एंड यूज दिस इमोशंस दिस रिएक्शंस राइट लाइक the thumbs up can i uh, can i have everybody post a thumbs up kya aap ye reaction post kar sakte hai abhi so that i can see yeah ayush chaitanya thanks a lot yeah so so we'll we'll uh, follow this if possible uh taki i also feel uh, involved in the discussion right uh to aaj ke is discussion ka topic uh, hai the process of thinking in our evolution right uh kafi interesting topic hai aur is topic mein do kafi important shabd hai jisse jis pe main stress karna chahunga thoda jo ki hai thinking aur evolution right uh to pehle baat karte hain evolution ki evolution jab sunte hai ab ye apan ye shabd sunta hai तो हमें यही विचार आता है कि यार कैसे फिजिकली इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एप्स टू नाउ इनटू ह्यूमन फॉर्म्स राइट इवोल्यूशन का ये काफ़ी ग्रॉस मीनिंग है जो हमें पता है बट एक एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन ये आता है फिर कि अगर आप इस इवोल्यूशन के प्रोसेस को देखते हो कि बंदरों से इंसान में जो इवॉल्व हुए हैं तो सारे बंदर इवॉल्व क्यों नहीं हुए आप मतलब आज आज भी ये बंदर तो देखते हो आप तो अगर इवॉल्व हुए हैं तो इवोल्यूशन पूरा क्यों नहीं हुआ राइट तो इस विचार पर अपन थोड़ा आगे चलकर और डिस्कस करेंगे बट इवोल्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इवोल्यूशन राइट सो इन माई ओपिनियन इन वेरी लिमिटेड नॉलेज दैट आई हैव मेरे हिसाब से इवोल्यूशन इज अबाउट evolving our mindset evolution is evolving our thought process hamari jo vichar dhara hai uska evolve hona kyunki ye jo thoughts hai ye hamare uh, andar ke jo andar ki jo vichar dhara hai ek prakar se yahi hamare samaj samaj ko hamare desh ko ek tarah se uh, build kar raha hai right क्योंकि तो हमारे ओपिनियंस हमारे थॉट्स बहुत मैटर करते हैं और इन्हीं थॉट्स के बेसिस पे जो हो रहा है अपने सोसाइटी में इज व्हाट इज एविडेंट टू यू राइट सो द फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटी टुडे इज आर थॉट प्रोसेस एंड दैट इज वेयर इवोल्यूशन कम्स इन टू प्ले और वही इवोल्यूशन है राइट right? तो ये इवोल्यूशन जो भी हो रहा है 
इसे हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और क्या ये इन्फ्लुएंस हो सकता है अपने अपने थिंकिंग से अपने थॉट्स से बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अगर आप आ, आप एक डायरेक्शन में सोचते हो अगर आपने कुछ कोई एक लक्ष्य ठान लिया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी काफ़ी सारे चीज़ें करते हो राइट और ये सारी चीज़ें अगर आगे जाके एक, आ, एक किसी चीज़ में रिजल्ट होती है तो दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन दैट यू आर सीइंग, राइट सो दैट इज़ अबाउट इवोल्यूशन बट नाउ मोर इम्पॉर्टेंटली अबाउट थिंकिंग राइट तो सोच विचार और सोचना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मतलब अगर आप आंखें बंद कर लो तो बहुत सारे ऐसे विचार आते रहेंगे आपके दिमाग में और इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इसको सिंप्लीफाई तो करने की सबकी कोशिश रहती है पर ये हो नहीं पाता राइट सो so, इस इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए अगर मैं एक बहुत ही इंजीनियरिंग वाला एनोलॉजी दूँ शायद आप लोग इस इससे कनेक्ट कर पाए अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि थिंकिंग जो है वो आई थिंक दैट थिंकिंग इज़ वेरी सिमिलर टू द इफेल्स लुक आप अगर इफेल्स लुक जानते हैं कि कोड अगर आप करते हो तो इफेल्स लुक ये होता है कि आप एक कंडीशन दे दो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जो इफ़ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा और अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा राइट right? तो हमारा ये जो दिमाग है आर ब्रेन ऑपरेट्स इन अ वेरी सिमिलर फैशन तो अगर अगर कोई डिसीजन लेना हो या अगर कोई चॉइस uh, हो जो हमें करना हो तो हम हमारा ये जो दिमाग है इट स्टार्ट्स वर्किंग एज ए फेल्स लुक हम देखते हैं और असेस uh, करते हैं किसी सिचुएशन को और उस पर कंडीशन लगा देते हैं और अब अब अगर इन कंडीशंस की बात करी जाए तो इन कंडीशंस को असेस हम उस तरह से करते हैं जिस तरह से हमें सिखाया गया है इनको देखना राइट right? तो जो हमारे इम्प्रेशंस होते हैं हम उन्हीं इम्प्रेशंस के हिसाब से इन सारे सिचुएशंस को देखते हैं और उसी तरह से एक्ट करते हैं राइट right? तो ये सारे जो इम्प्रेशंस हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ये ये कहाँ से हो रहे हैं ये आ, एक तो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से हम कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं शायद उससे आ रही होंगी या जो हमारे जो ब्रिंगिंग अप वाले प्रोसेस में जो जो चीज़ें हमें सिखाई जाती है शायद उससे आ रही होंगी पर ये इम्प्रेशन है ये काफ़ी सी चीज़ें जो है लिमिट कर देती है इट इट एक्ट्स एज अ एज अ बैरियर एज अ लिमिटिंग एलिमेंट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डिसाइड फॉर योर and if you actually think about it this is how you are evolving in your life right uh shayad aap logo ne pata nahi aap mein se kitno ne harry potter ya narnia dekhi hogi uh ki kisi ne dekhi any any reactions to it? yes sir uh, abdul all parts okay so yeah we have some potter yes, i have seen uh, it nice so uh, I, yes, I just wanted to bring a small example uh, from Harry Potter, right? So Harry Potter में क्या होता है कि ये सारे जो बच्चे होते हैं ये Hogwarts की दुनिया में जाते कैसे हैं? जो जो platform होता है platform nine three quarters, right? तो platform nine three quarters में uh, they run into it and then they enter Hogwarts, right? और वैसे ही अगर Narnia uh, आपने देखी होगी तो Narnia भी भी ऐसे ही होता है कि एक एक कबर्ड का दरवाजा खुलते ही यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ नारनिया एंड एंड वाई आर माई टेलिंग दिस टू यू इज इज बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल रीजन कि हमारे खुद के जीवन में ऐसे बहुत से मोड आते हैं ऐसे बहुत से डेड एंड आ जाते हैं जिन्हें हम देख के मुड़ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे दिमाग में कि शायद यही ये सफ़र ख़त्म हुआ यहाँ इसका डेड एंड आ गया और हमें यू टर्न ले लेना चाहिए पर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो डेड एंड नहीं हो शायद वो दीवार इतनी ऊंची भी नहीं हो कि आप उसे फांद कर दूसरी तरफ जा नहीं सकते और क्या पता शायद दूसरी तरफ अगर जाओगे आप उसे वहाँ से कूद के तो आप आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले 
राइट right? तो ये सब ये जो दीवार है ये जो डेड एंड है ये अपने थॉट प्रोसेस में एक तरह से हमारे इंप्रेशन है जो कि हमें एक तरह से सीमित कर देता है राइट right? और इसी को बदलना है क्योंकि अगर हम इन्हीं इम्प्रेशन के घेरे में इन्हीं इम्प्रेशन के दायरे में रहेंगे तो शायद ही हम बढ़ पाएंगे राइट दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कम्स इन टू द पिक्चर राइट इस इस बॉक्स से निकलना इस चक्रव्यू से निकलना इम्पोर्टेंट है तो दैट इज अबाउट अबाउट थिंकिंग राइट दैट इज दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग वर्क्स राइट right. तो uh, अब जो कि हमने थिंकिंग और इवोल्यूशन को एक तरह से डिफाइन कर दिया है इन इन टर्म्स दैट आई फील दे कैन बी डिफाइंड इन मेरे ओपिनियन में जो इसका डेफिनेशन है वो आपको मैंने दिया है कि इवोल्यूशन हमारे माइंडसेट का होता है और ना ही अपने फिजिकल बीइंग का और थिंकिंग जो है वो एक इफेल्स लूप है जहाँ कोई भी कंडीशन आती है और उस कंडीशन को हम असेस करते हैं हमारे इम्प्रेशन के हिसाब से राइट right? तो अब लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके अब क्योंकि ये जो पिछला साल रहा है ये काफ़ी मुश्किल रहा है सबके लिए काफ़ी मेंटली चैलेंजिंग रहा है तो क्वारंटीन में सब लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा राइट right? लॉकडाउन में सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा तो आ, अब हम एक छोटा सा पोल लॉन्च करेंगे राइट आप अपने अपने स्क्रीन पे एक पोल देखेंगे द क्वेश्चन इज गिवन द लॉकडाउन हाउ डू यू थिंक यू फेल्ट अबाउट द ईयर दैट पास बाय इन लॉकडाउन आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे 2020 में बहुत उन्हें कोसा है 2020 को बहुत शायद बहुत अच्छा फील करता है कि यार टाइम मिल गया खुद के लिए परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल गया कुछ लोग सोचते हैं कि काफ़ी मेंटली डिप्रेसिंग था तो कैसा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस या आई कैन सी द पोल्स कमिंग इन विच इज गुड so let's give a uh, 10 more seconds i think we already have um 64 64 votes cool so uh let me share the result with you okay uh तो 18 परसेंट लोगों का कहना है कि इट वॉज डिप्रेसिंग और बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि 82 परसेंट लोग ये सोचते हैं कि इट वॉज गुड लर्निंग एक्सपीरियंस विच शोज अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ परसिवरेंस इन योर कैरेक्टर राइट इन योर एटीट्यूड क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिनसे मैं मिला हूँ एटलीस्ट जिन्हें लगा कि यार क्वारंटीन में काफ़ी लोनली फील करता है काफ़ी डिप्रेसिंग फील करता है पर अगर आप एक अच्छे नज़रिए से इसे देखें आप इसे एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी लोगों ने ये भी सीखा है कि आ, उनके अंदर जो काफ़ी सारे टैलेंट छुपे होते हैं शायद वो उन वो रियलाइज़ कर पाए इन इन क्वारंटीन जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आ, मैं खुद को ज़्यादा अच्छे से जानने लग गया इस क्वारंटीन के एक्सपीरियंस के बाद इस इस लॉकडाउन के बाद शायद ये ये टाइम मुझे मिलता नहीं कि मैं खुद के अंदर झाँक के ये देख पाता और ख़ुद को समझ पाता और एक्सेप्ट कर पाता पर इस लॉकडाउन ने शायद मुझे उस उस तरह से मदद की तो ऑफकोर्स आई आई फील सैड दैट द पैंडमिक हैपन बट देन जब चीज़ें हो चुकी है तो उन्हें उनसे उन सर्कमस्टेंसेस से उन सिचुएशन से फाइट करना आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है तो आप कब तक ये सोचते रहेंगे कि यार ये क्यों हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए था और कब तक आप कोसते रहोगे कि 
शायद नहीं होता तो कितना अच्छा होता तो इस सोच विचार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये नहीं है कि आ, मतलब इस इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो ये है कि आप इसके पॉजिटिव्स देखें राइट एंड दैट माइंडसेट सेट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आर पर्सनल ग्रोथ इन इन नर्चरिंग आर ट्रूएस्ट सेल्फ राइट एंड एंड वहाँ ये थिंकिंग का रोल ज़्यादा जाता है क्योंकि ह्यूमन्स बहुत नेचुरली ऐसे हार्डवायर्ड है कि आप थॉट्स और ये थिंकिंग होते रहती है तो इन इन थॉट्स के बिना आप शायद ही सर्वाइव कर पाओ राइट तो थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन थिंकिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नरेट योर वेरी स्मॉल स्टोरी आई डोंट नो इफ आई हैव टाइम आई ट्राई टू रैप इट अप एज क्विकली एज पॉसिबल सो दिस वॉज इन माई जब मैं अपने थर्ड ईयर में था कॉलेज में मैं मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मैं जर्मनी जाऊँ क्योंकि जर्मनी को कंसिडर किया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छी जगह राइट तो मैंने एक काफ़ी अच्छे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था जो कि बहुत मुश्किल होती है वैसे मिलने के लिए इट्स अ कोलेबोरेशन बिटवीन द इंडियन एंड जर्मन गवर्नमेंट कॉल द डार्ट प्रोग्राम और इसके लिए इसके एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको वहाँ के एक प्रोफेसर से कंसेंट चाहिए होता है कि यार ओके आई अग्री टू टेक यू एज एन इंटर्न एंड यू कैन कम हियर तब जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो और हुआ ये कि सब ने बहुत सारे प्रोफेसर्स को मेल किया Uh, मैंने बिल्कुल शिद्दत से बैठ के तीन सौ साढ़े तीन सौ प्रोफेसर्स की लिस्ट बनाई उन सबको मेल किया और बहुत फॉर्चुनेटली मुझे एक रिप्लाई भी आया और uh, मैंने मन ही मन सोच लिया कि मेरा तय हो गया जाना क्योंकि मेरे ग्रेड्स थोड़े अच्छे थे और मेन चैलेंज इस प्रोसेस में ये होता है कि अगर प्रोफेसर आपको हाँ कर देता है तो आपका जाना पक्का हो जाता है पर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं तो मेरे मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस इतने लगाए रखे थे कि मेरा हो जाएगा मैंने इस इस लेवल तक प्लान कर लिया था कि यूरोप में कहाँ कहाँ घूमूंगा और दो महीने क्या करूंगा बट दैट इज़ द प्रॉब्लम विद एक्सपेक्टिंग राइट एक्सपेक्टेशंस जब आपके होते हैं तो आपका डिसअपॉइंटमेंट उतना ही होता है राइट तो मुझे ये एक जो सीख है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीख मेरे को उस टाइम पर मिली और uh, मुझे एक्सेप्ट करने में ये रिजेक्शन काफ़ी टाइम लगा पर जितना भी टाइम लगा मैंने एक्सेप्ट किया और क्योंकि बहुत फॉर्चुनेटली मैंने एक 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 बैकअप प्लान था मेरा इंटर्नशिप के लिए जिसमें मैंने अप्लाई किया था विच वाज इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी तो आईआईएससी के एरोस्पेस डिपार्टमेंट में डॉक्टर चौधरी के अंडर मेरा सिलेक्शन हुआ इंटर्नशिप के लिए मैं उतना खुश नहीं था क्योंकि शायद यूरोप घूम नहीं पाया पर बैंगलोर घूम के और जो वहाँ का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और डॉक्टर चौधरी के अंडर मैंने ये इंटर्नशिप करी और इंटर्नशिप के बाद मैं वापस कॉलेज आया आ, और मेरी बहुत फिर फॉर्चुनेटली फिर से मेरी जॉब लग गई तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने मैं जॉब शुरू करी दो साल काम किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मास्टर्स करनी और आ, इसका इस इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए तो क्योंकि डॉक्टर चौधरी आईएससी के थे तो दैट रियली स्ट्रेंथ माय एप्लीकेशन राइट तो जब मैं डॉक्टर चौधरी से मिलने गया क्योंकि बैंगलोर में ही था मैं काम कर रहा था बैंगलोर में तो आई गया उनसे मिलने उनसे बात करी और उन्होंने काफ़ी सारे एडवाइस दी कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कहाँ नहीं और तब मेरा प्लान था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यूएस में किसी कौ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ और वहाँ जाके मास्टर्स करूँ और मैंने जो एग्ज़ाम्स होते हैं जीआरई दी और बाकी एग्ज़ाम्स दिए बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा स्कोर था जीआरई का वो उतना अच्छा नहीं था और थोड़ा मैं ऐसे डिसअपॉइंटेड था कि यार अब क्या होगा पर अगले दिन मेरे जी के अगले दिन मेरे मे को डॉक्टर चौधरी का कॉल आता है आ, और उन्होंने मैं मुझे पूछा कि 
तुम्हारे मास्टर्स के एप्लीकेशन कैसे चल रहे हैं मैंने बताया सर को कि मेरा अभी स्कोर इतना आया है और अभी शुरू करूँगा एप्लीकेशन और सर ने तुरंत मेरे को बोला बोला और सजेस्ट किया एक्चुअली कि मैं कि एज इन डॉक्टर चौधरी आई एस सी से रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो में जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट है वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ तो क्या तुम तो मेरे लैब में आना चाहोगे तो एंड एंड दिस वाज अ वेरी बिग बिग मोमेंट फॉर मी राइट क्योंकि मुझे ये ये शायद वन इन अ मिलियन पॉसिबिलिटी हो कि प्रोफेसर एक एक इंस्टीट्यूशन छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट जा रहा है और आपको उनके अंडर काम करने का मौका मिल रहा है और क्योंकि उनके अंडर मैंने ऑलरेडी काम कर चुका कर चुका था मैं आ, मुझे काफ़ी विश्वास था कि मुझे अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा और अच्छा गाइड मिलेगा क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में जाना किसी और के भरोसे इज़ अ वेरी टफ थिंग राइट तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद काफ़ी एडवेंचरस राइड के बाद मुझे यहाँ का एडमिट लेटर मिला और अब जब मैं देखता हूँ मेरी इस जर्नी को जो मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको आपके साथ शेयर करी है राइट मैं काफ़ी निराश था कि मेरा जर्मनी में हुआ नहीं पर अगर मेरा जर्मनी में होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता यहाँ कनाडा में नहीं होता अपनी पीएचडी नहीं कर रहा होता राइट तो दिस टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एंड वॉट 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 इज हैपनिंग इज हैपनिंग फॉर द गुड इट इज हैपनिंग फॉर योर गुड अनलेस एंड अनटिल यूर इंटेंट एंड योर एटीट्यूड इज राइट राइट ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी एक चीज़ में फेल हो जाते हो तो आप गिव अप कर दो और उसे परस्यू करना छोड़ दो फिर वैसे लाइफ का उत्तम मज़ा ही नहीं आता ना क्योंकि फिर थ्रिल ही क्या बचा राइट तो एक्सेप्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ एक्सेप्टेंस इज द की क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो चीज़ें तब तक आप अंदर ही अंदर एक बैटल लड़ रहे होते हो कि यार शायद ये हो जाता है शायद वो हो जाता और ये पॉसिबिलिटी सोच सोच के आप एक तरह से रेगरेट वाली जो फीलिंग होती है उसे बढ़ावा देते हो और उसके कारण आप जो कर सकते हो उससे आपका फोकस हट जाता है और जब टाइम चले गया तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते राइट तो जितने जल्दी आप एक्सेप्ट कर सकते हो खुद को पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो अपने सर्कमस्टांसिस को एक्सेप्ट करो और जो कर सकते हो जो चीज़ें कर सकते हो जो आपके हाथ में है स्ट्राइव टू डू दैट एंड स्ट्राइव टू गिव योर बेस्ट फॉर दैट राइट तो मेरे ये ये कुछ दो चार मंत्र है जो मैंने खुद के लिए बना रखे हैं राइट मॉडर्न मंत्रास के लो या जो भी पहले तो यार है तो है तो है तो है इज लाइक अ टैग लाइन टू माई लाइफ क्योंकि जो है वो है आप कुछ कर सकते नहीं हो आपके हाथ में जो था आपने कर लिया और जो हो रहा है उसे आप ज़्यादा इन्फ्लुंस कर नहीं सकते राइट right? and another important learning of my life in this in this journey so far has been that life jo hai na life is is a mixture of two things to jeevan mein romance aur romance bahut zaruri hai to romance matlab aisa nahi ki abhi pata hai valentines week chal raha hai to wo wala romance nahi but romance as in with yourself with your work and things that you're passionate about to jo cheeze aapko karna acha lagta hai usse romance karo aur aur romanchak to zindagi banana bahut zaruri hai kyunki agar thrill nahi hai zindagi mein to fir aapko wo motivation nahi rehta right to meri kyunki ye puri jo journey rahi hai it has been very thrilling it has been nothing less of an adventure क्योंकि आई वेरी फॉर्मली बिलीव मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप जीवन में अनकम्फर्टेबल नहीं होते हो आप खुद को ऐसे सर्कमस्टांसिस में नहीं डालते जहाँ आप अनकम्फर्टेबल हो तब तक आप सीखना 
धीरे कर देते हो सीखने का जो प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर देते हो क्योंकि जितना कंफर्टेबल हो जाते हो आप जितनी कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है आप उस कंफर्ट में जीना आपको अच्छा लग जाता है और उस कंफर्ट से निकलना ज़रूरी है एटलीस्ट एट यू नो एज यूथ हमारे मतलब इस इस मिड ट्वेंटीज़ में या वेन यू स्टार्टिंग योर करियर्स बहुत ज़रूरी है कि आप आप ये आपके अंदर ये थोड़ा अनकंफर्टेबिलिटी वाला फीचर होना चाहिए विच सॉर्ट ऑफ गिव्स यू एन एम्पटस टू यू नो लर्न मोर टू परस्यू ग्रेटर थिंग्स क्योंकि आज आप आ, अपना करियर शुरू कर रहे हो एज एज इंजीनियर्स राइट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग बहुत कंपटीशन के बाद और बहुत हाथ पैर मारने के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन पाते हैं राइट और और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर में एडमिशन मिलना इज़ अ बिग थिंग तो इस चीज़ को लेवरेज करते हुए इस चीज़ का फ़ायदा उठाना अब आपके हाथ में एडमिशन तो हो गया पर सफ़र तो यहाँ ख़त्म नहीं होता ना जैसे बोलते हैं कि यार सीखना मतलब पढ़ाई का ये सिलसिला जारी रहेगा तो इस इस प्रोसेस को ब्रेक देना ज़रूरी नहीं है अब तो जब जारी है तो स्लोप जो है वो ऊपर ही जाना चाहिए राइट तो एज एज अ मोटिवेटिंग डायलॉग मे बी दैट यू कैन कंसिडर दिस यूज योर यूज यूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टू द फुलेस्ट ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड आई जस्ट विश दैट यू कीप कीप स्ट्राइविंग टू डू वॉट यू रियली लाइक वॉट यू आर रियली पैशनेट अबाउट एंड आई वुड जस्ट लाइक टू यू नो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फॉर योर इंजीनियरिंग तो जस्ट टू कंक्लूड ऑन दिस आई थिंक आई वॉलरी रन आउट ऑफ टाइम मैं एक एक लास्ट थाट के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा कि डोंट डोंट हैव रिग्रेट्स फ्रॉम द पास्ट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फ्यूचर तो अपने पास्ट के जितने एक्सपीरियंसेज रहे उनके लिए रिग्रेट मत करो और जो आपका फ्यूचर आने वाला है उस फ्यूचर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो इंस्टेड आपका जो पास्ट रहा है उसके लिए आप खुश रहो उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो फील ब्लेस्ड अबाउट योर पास्ट क्योंकि आप जिस भी मुकाम पे हो सब उसी वजह से है राइट right? आपके इस पूरे जर्नी की वजह से तो बी ग्रेटफुल फॉर योर पास्ट एंड बी होपफुल फॉर द फ्यूचर दोनों में बहुत अंतर है बींग होपफुल एंड हैविंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फ्यूचर तो अच्छी आशा रखना अपने फ्यूचर के लिए इज़ अ गुड थिंग क्योंकि अगर आप सोचते नहीं हो अपने फ्यूचर के बारे में तो आज प्रेजेंट में आप काम करोगे नहीं और फ्यूचर और पास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का दिन है अभी का दिन है तो आज अगर आप काम करते हो आज आज अगर आप सोचते हो कि ये करना है तो कल जाके वो जरूर होगा एंड विद दैट आई थिंक आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी टुडे थैंक यू लॉट thank you thank sir you. thank you sir thank you sir thank you thank you thank you thank you thank you to the thank you to the faculties of uh, government college of engineering chandrapur and the volunteers from the heartfulness institute who have been conducting this amazing uh, induction program thanks a lot thanks a lot guys thank you signing off have a good day thank you thank you thank you sir
Uh, Dr. Patil, do you want to start the next uh, part of the program? Yes, sir, starting now. Yes, sir, starting. Ha, sir. Yes, sir. This test. Yes, yes, yes. Okay. You can start. Hello, Magade sir. Hello, Magade sir. Can you hear me? Yes, sir. Hello. Ha. Zala, Zala sal. Ho ho. Okay, okay, sir. Okay, then start. हेलो हेलो सर पाटिल सर माझा आवाज येतोय 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 आवाज येतोय सर स्क्रीन दिसते का हो स्क्रीन ही दिसते स्लाइड शो ऑन करून दे ओके यस ओके थँक यू सर थँक यू ओके ओके सर डियर स्टूडेंट्स माय सेल्फ डॉक्टर डी के मघाडे असोसिएट प्रोफेसर इंस्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट government college of engineering uh, here i am uh, present you the information and facilities uh, available for uh, postel so here 
uh, we are a group of uh, payu people uh, who are looking after the hostel facilities and other uh, thing regarding the hostels so here we have we have a group to work about the hostel uh, the principal sir sg akhojwar sir then myself dr dk magade looking after as a rector uh, professor k s bhokre she is a warden for girls hostel and we have uh, nikhade sir professor nikhade who is a warden for boys hostel and uh, we are uh, having a uh, two another persons who are helping us for the regular activities related to the hostel uh, mr prem banjara for the boys hostel and mrs uh, kanchan khobragade for the girls hostel thoda sa mi marathit pan bolen uh, boys hostel ani girls hostel aplyala don veg vegada buildings ahet tyamade boys hostel cha क्लेरिकल जे का आस्ते काम ते अपने बंजारा मनु जे गर्ल्स हॉस्टेल है तेजर्भत ज्यादा गोषी अपने कड़े खोबरागढ़ मैडम आोकरे मैडम बगत हेपुढ़ अपने कड़ी जी फीज है तो फीज मध्य ओके तर खुला प्रवर्ग करिता दोन हजार पांचे सत्तर रुपये आए तर इतर प्रवर्ग करिता दोन हजार सत्तर रुपये आए सर हिंदी में प्लीज हेलो हिंदी में बात करें ओके 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 सो अबाउट द या स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रही सर प्लीज मूव दी वाइस विंडो आवे उसके जो दिखरा नहीं है कुछ हाँ सर बिल्कुल सर आवाज कट कट के आ रही आवाज क्लियर नहीं आ रही एट युअर साइड देर मे बी दी प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट इश्यूज दैट्स वाई यू हैव ब्लर इमेजेस लाइक दैट so is it is it now visible very clearly to you okay uh, please please uh, accommodate me or please excuse me for a uh, uh, presentation okay so uh, i was talking about the intake capacity and uh, fee structure for the uh, hostels for girls we have intake capacity of 176 and uh, there are two category for fees one for open it is 2570 rupees and for the rest there is a, a 2070 rupees uh, uh, like uh, uh, girls hostel we have uh, uh, boys hostel uh, same fee structure it is there uh, only uh, नहीं ना हाँ ओके ओके सो इन एडिशन टू दिस होस्टल फीज देर इज अ मेस चार्जेस इट मे वेरी इट इज अबाउट एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फॉर दी अदर वर अदर क्लास इट इज सेवेंटीन थाउजेंड अबाउट सेवेंटीन थाउजेंड इट मे वेरी प्लस और माइनस ओके हाँ जस्ट मिनिट जस्ट होल्ड ऑन ओके थैंक यू ओके सो इन एडिशन टू दिस होस्टल फीस वी हैव मिस चार्जेस आल्सो एंड आल्सो फॉर दिस मींस अपार्ट फ्रॉम दिस होस्टेल्स वी हैव टाइप वन एंड टाइप टू वन बी एच के स्टाफ क्वार्टर्स विच आर वी आर यूजिंग फॉर द एडिशनल अकोमोडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज वॉट वी थिंक 
uh, that uh, type one and type two buildings, uh, there are free. So we can accommodate the additional students so that get the maximum benefit to the students. And uh, the fees for that, uh, it may have uh, about uh, 7,770 uh, 7, per year. Then uh, as, as you know, guys, uh, yes. Anybody want to say something? That is only for the that only for the girls, sir. I cannot. Uh, that is uh, that uh, type one, type two uh, staff quarters are allocated for the girls only. Okay. Uh, for a boy. Dear sir, friend, uh, uh, sir, dear, dear friend, will you talk at a at a time, one at a time, so that I can hear you very clearly. Sir, uh, how many seats are available in hostel for first year students? Guys, uh, actually there are four classes, uh, first year, second year and third year. So what we yes. are doing, total actual capacity divided by six departments. And six department may matlab harek department ko jitna bhi aayega, samjho uh, 170 hai intake. So divided by 60 hoga, 6 hoga. Uske isab se har ek department ko equal seats aayengi. Aur wo equal seats mein, according to the government norms of reservation, the depends on your marks, the seats will be allocated. Sir, abhi apply kar sakte ka hostel ke liye? Yeah, obviously during the your admission process, uh, hard copy of the admission form was circulated which was available at that uh, auditorium site. And even though if somebody missed to for, uh, fill that form in uh, on your, our website, we have published one notice. And with that notice, we have provided a soft copy of the form, admission form. You can take a print of that. You can fill that. And you mm -hmm. can scan that copy of form and you can mail that form so that we can consider for your admission for hostel. Is it clear to you? Okay, sir. Thank you, sir. Thank sir. you. Sir. Rest of your queries, I will uh, I will talk about your queries at the end of this session. It will be it will be okay for Thank the you, rest of things. Okay. Okay. Obviously, when we are talking about the hostels, there should be some rules and regulation. So. Uh, I will not uh, read the total uh, uh, number of uh, rules here, but uh, some some rules are there which uh, we can give the emphasis uh, no. out of this is uh, the student will not be allowed to leave the hostel campus after 7.30 p.m. for girls and after 10.30 p.m. for the boys without prior permission. This particular thing, rule, that I have to make very clearly because this timing we are following very strictly. Without prior per written permission, nobody will be allowed to leave the hostel. That may be girl or that may be boy. Then uh, the thing is that uh, one uh, the electricity, about using the electricity as far as uh, our uh, responsibility while leaving the room, uh, people or students are requested, uh, they should uh, switch off all electrical appliances. And uh, if somebody found, obviously there will be uh, some fine in terms of money. Uh, uh, one more thing is that uh, it is compulsory to take meal in the hostel mess because some people are asking uh, they want admission in the hostel, but they don't want mess. Then in that case, uh, it is very difficult to uh, conduct that mess in the uh, hostel. So we are making that uh, rule. The, those are admitted in the hostel. They have to join the hostel mess compulsory. Then uh, everyone should cooperate to keep his own room and hostel premises clean and beautiful because uh, this is very uh, common scenario that we observe during the normal situations. People or the student uh, make 
very dirty things uh, around the campus of the hostel and that uh, we do not want because uh, if you are uh, throwing your waste uh, material outside the room then that uh, that creates the very dirty environment around the hostel so that we don't want uh, regarding the uh, somebody if feels uh, sick Uh, they can immediately contact to me or warden maybe uh, bokre madam or uh, uh, you can call immediately nikhade sir because we are providing our mobile phones to you and even though uh, as a rector i am uh, uh, i am also living in the same campus or maybe in the same building where the boys are living uh, then about the may charge uh, ragging uh, This, if the student found uh, include uh, individual uh, the ragging, the student will be expelled from the college. This is the actually the government rule, so we have to very uh, strictly uh, adhere with this particular rule. We, if somebody uh, doing such a this thing, please communicate to me or warden very uh, immediate point of uh, point of time. immediate actions according to the rules will be taken out there are so many rules but uh, the copy of this rules i have or we have circulated to uh, with the form i will recommend you the guys please go through these rules and uh, with this uh, this short presentation i will stop i will conclude uh, but with this main thoda sa hindi mein bhi baat karunga dosto aap log हाँ सम हाँ बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं आप हाँ हाँ बोलो सर नंबर नंबर मैं आप लोगों को आ, तुम्हारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है फर्स्ट ईयर का उस पे हम तीनों के नंबर में आपको सर्कुलेट कर दूंगा सर ती वेबसाइट सर हेलो वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट gcoec.ac.in वर न्यूज वर जो स्क्रोल बार तो तिथे बी मित्र मी आई विल टॉक समथिंग अब इन हिंदी आप लोग आप लोग जब एडमिट होंगे हॉस्टेल में आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ योर रूम्स तो एट दैट मोमेंट यहाँ पे हम सब अच्छे से रहेंगे अच्छे से एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे Uh, अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे और फॉर वन रूम इज फॉर टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमें गाइडलाइन मिली है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एक रूम में हम दो स्टूडेंट्स को रखते हैं राइट नाउ वी आर कलेक्टिंग यूर एडमिशन फॉर्म्स then uh, we will uh, we have already prepared uh, your allotment list but uh, some students still wanted to for submit the forms so we will be waiting up to 15th of february and after the 15th of february or maybe on the same day we will be declare your allotment uh, on your whatsapp group or maybe on your website and accordingly you will come to know whether the room is allotted or not Is it Hello, clear sir. to uh, yes? After how many days we have to? Be clear, keep me just hostel. Dear friends, will you will you please repeat your query? Dear friend, will you please repeat your query? Hello, sir. Oh, be clear, keep me just hostel. Beta, I have said that the total intake of students is about seventy to eighty. Seventy to eighty. जो टोटल इंटेक है बॉयज हॉस्टल की उसको सिक्स से डिवाइड किया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट को वो जो नंबर आएगा उसमें जो कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज है उसके हिसाब से गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उतनी सीट्स ओबीसी हो एस हो ओपन हो इसकी तरफ से आएगा दैट चार्ट वी विल पुट ऑन वेबसाइट फॉर योर रेफरेंस अभी रिपोर्टिंग के बारे में मैं ज्यादा तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा लेकिन जो नोटिस हमें यूनिवर्सिटी से मिला है कल परसों उसके हिसाब से ऑन फिफ्टीन ऑनवर्ड्स वी विल बी कंडक्टिंग दी 
uh, physical classes, but uh, uh, right now, uh, this, uh, the notice from the university we have received uh, mentioning that on 15 and onwards, the physical classes will be commencing, but today might be our institute, our college office will be uh, drawing one notice regarding this. But you please make sure that uh, on 15 and onwards, your classes will be commencing. Offline, sir. Offline will be in a class for 15. Ke baad. Uh, dear friend, uh, according Hello, to... Sir. Madade, sir. Ha, sir. Just a minute. Hello, yes. students. Yes. yes sir. Hello, students. Just yes, ask sir. questions related to hostel. What are your questions regarding classes and all this thing? You attend the session of Dr. Khobragade, sir. Last session, which is a sh scheduled at 3 p.m. Okay, so ask this quick queries in that session to first year head. Okay, okay, sir. okay, sir. Okay, sir. Huh. okay, okay. friends. Okay, okay, friends. Sir. Some other sessions are scheduled as per time being, so you can ask all these queries related to your first year to Khobragade, sir. Okay. Uh, yes, you Patil, okay. sir. Huh, sir. Uh, uh, my side uh, is easy uh, is, is to work. Okay, okay. Sir, I have doubt about sir. Hostel. Magada, sir. Yes, sir. Uh, have you any chart related with the number of seats per branch? Uh, all these things calculated here. Just show that uh, sheet to them. Right now on my computer, it is not available, but uh, Professor Nikade, sir, and uh, Warden Madam uh, Okre, Madam, they have prepared last day. But right now it is not available. Okay, okay then. Okay, so students, that uh, sheet means, uh, will be shared on the website. Okay. Yes, okay, 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 okay. From Hi, my side, I can share that sheet on the website. The student can see that, and accordingly, they can guess whether they will get admission or not. So, um, from my okay, Magadha, sir. Uh, sir. Uh, have you stopped stop your screen sharing? Yes, my already my share, screen share is uh, okay, switched off. Okay, 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 sir. Patil, sir, can we start? Ha, sir. Sir, can I stop my screen sharing? Yes, I'll I'll start my new screen. Okay. Screen. okay. Thank you. Uh, Dr. Malika, are you ready? Yes, I am, sir. Okay. Would you like to start your uh, sharing your screen? Okay. Uh, so, is it about the PPT presentation? Yes. I prefer that you do it, sir. Okay. For a while. That's, that's fine. That's fine. Just wanted okay, to check. So I can focus on my speech. Okay. Thank you. So, okay. uh, students, uh, before we start, I'd like to introduce to you Dr. Malika Nair. She is an associate ass assistant professor and research guide at the Department of English in Vimala College, an autonomous college in Trisur in Kerala. So 
in this uh, session, you've had one person from Toronto in Canada and one person now from, uh, from uh, Trisur in Kerala. She's going to talk to you on the fifth ये पांचवा जो सेशन है अपना ये पांचवा सेशन कॉजैलिटी पे है कॉजैलिटी का मतलब भी वो समझाएंगी और ये सेशन का आप लोग आनंद लीजिए ओके सो डॉक्टर मल्लिका प्लीज गो हेड एंड स्टार्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ ओके गुड इवनिंग फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I hope you're ready to listen to something more interesting than just, um, you know, a few classes or uh, maybe you're scheduled for a very busy session. Uh, Dr. I would Dr. also Balika? like to introduce Dr. Balika. Yes. If you look yes. like you're uh, logged in from two units, so please switch off one unit audio. Okay. am i audible yes you are go ahead yeah, i i just have some kind of a backup because we are having power failures here okay no issues so, so i don't know going to interrupt the presentation okay good evening my young friend very happy to be uh, you know speaking to all of you today good afternoon ma'am let me just know if we are just uh, you know here to good afternoon um, ma'am specifically understand yeah good afternoon understand about uh, courses that you take for the future or your dreams about your hopes about a better tomorrow i would love to have yeah, this yeah. as an interactive session okay syllabi yeah good afternoon examinations and a new college and a new kind of life a new phase of life um i would also like like to tell you that there are other things subtler and more beautiful also in life well i am a professor so i know how important education is to uh, any you know academic any student any scholar but what is the use of education if you cannot imbibe what it in, you know initially tries to give you once you complete your courses and you move out into the whole new world i think it is not your marks alone that would matter there are other very important things you know how you relate to another person in your work atmosphere uh, how you create relationships very healthy and Uh, worthwhile relationships that will lead you a long way ahead um, i i remember that quote from some song in hindi uh, you know aage jana hai to saath chal saathiyon dur jana hai to saath chal saathiyon hai na akele bahut dur tak nahi ja sakte hain akele hi reh jaoge so my program my talk here intends to tell you the importance of interrelationship not simply relationship interrelationship how we relate to each other what makes relationships beautiful what makes it possible to understand the need of such beautiful relationships okay i have a presentation here um, which is very beautiful worthwhile and very very short uh, but maybe that is actually pointers that lead us on into deep contemplative thoughts shall we move on with the presentation i would like to start with the first yes uh the slide here shows quite a lot of sessions now these sessions are connection you know they are all related and then you have four when you are connected to yourself now what does actually connection mean it means being with ourselves being with ourselves and then you go to the core what happens when you pray 
I think somebody has unmuted themselves. We have a great ruckus of. I know there are apprehensions and you know intimidations about um, your codes, your college, your life ahead. But let's just come together for a couple of minutes and just contemplate on what I have to uh, tell you. Um, I feel comfortable with English as a medium of language. Hindi, yes, I would switch from one language to the next. Okay, um, but in the meanwhile, I would like you to pay attention to this connection. See, when you go to a new institution, what, what do you search for? You search for that one look. You look for your friends or, you know, possible friends. You look for a smile. You look for some kind of a kind gesture. Yes, you try to make. So what are you trying to do there? Guys, you can talk to me as you talk to a friend. I too teach in a college and I wouldn't ever like my students to go silent. There is no... Uh, you know, monologues here. I love dialogues. I love discussions. So please come up and talk to me. Yeah? You yes, can say unmute and Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma yeah. yes, Thank you. Thank you. So what we look for is, yes, what we are actually looking for is, you know, some kind of connection, some kind of, you know, a hand held ahead and Hello, am I audible still? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma yes, ma we then have this particular right. Okay, we then have this particular uh, kind of uh, feeling. There might be somebody willing to take our hands and lead us on, help us on, right? So that's what happened. What is happening? for somebody to. You know, you can really, you really, madam. We cannot, cannot hear. Ma'am, your voice is lagging. Your voice is not audible. Ma'am, your voice second. is not audible. It's a baby, a good idea for you to switch off your video. Yeah, yeah. Am I audible now? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma Yes, ma'am. Yeah. Okay, okay. Thank you, my dear children. So, from connection, we move on to the next one, which is core. Here, we try to understand those experiences. See, what happens in a community? What are, am I searching for? Who am I? What do I really want in life? Is it a six-figure salary? Yeah. Is it just, you know, uh, some friends to have a nice time with? Or... What am I really looking for? What is it that makes me happy? Okay. And then we move on to a context. How do we relate ourselves with our world? How do I understand this world around me? That becomes the context. And then we move on to we move on to the next one where we have choices. My dear friends, when you have context. You have choices. You have a whole lot of things to choose from. And you have to, yes, you have to make your choices. Exactly like you did after your 12. You had a lot of things to do. You pruned yourself to one particular dimension, one particular focus. And then you have, again, choices there. You pick out something that you feel your interest lies in, isn't it? Why would you have taken engineering? Why not medicine? Why not something else? Why didn't you go into humanities? Because you wanted something out of this choice that you were trying to make, isn't it? That is where choices actually give direction to our lives. See, uh, how many of us have uh, watched Harry Potter movies? All of us, isn't it? No, I am still... Yeah, yeah exactly. Yeah, exactly. Yes, 
I love Harry Potter movies. You know how it takes you from one dimension of reality into another. Nine and three by four quarters, isn't mm-hmm. it? Awesome magic, mm-hmm. isn't it? So <laughs> that is Toy Story, yeah, and right. I and I often yes, yes. Tell me. Anybody, come on, come on. You can speak. You can share your ideas. I thought somebody wanted to speak something. Okay, no. coming mom, coming. Yeah, tell me. And also, last part of uh, Harry Potter uh, will also come. Oh, hopefully, <laughs> we are still Matt waiting will for it. Back. Nice duck. Exactly. Exactly. Right. See, you know what? Uh, there is this uh, sentence, a statement made by. Dumbledore to Harry Potter at some point of time in the movie, in one of those movies, I suppose it is uh, the six or seven, the last part, where he says, "It is not your abilities in life that makes you who you are. It is your choices in life." My dear friends, my young friends, you're all up there to start a new uh, page, you know, in your life. Let me tell you this. That statement is so obviously important. It's so obvi- obviously true. You know, it is not your abilities in life that make you who you are. It is entirely your choices. Let me just give you another uh, very interesting thing that you know o- often creeps up into my mind. See, we all live in a, uh, in an academic uh, environment. You as students and uh, we as teachers, you know, professors. So uh, when I, t- uh, you know, lecture in any of my classes, I tell them, I do not want to see only toppers in my class. Sorry, no, I am not searching for, uh, you know, uh, only the rank holders, you know, the toppers, the best in all. I am not looking for toppers. I am looking for people. I am looking for imperfections. See, perfection is great. It is a utopian. What is utopian? Something that is awesome. Something that is perfect. You know. But once you climb a mountain and you reach there, the next step you take is downhill, isn't it? So I do not want everybody to. Uh, uh, you know, you can always think of it as your goal. But once you reach there, you have to move down. Once you reach the zenith of something, you have to come down to the nadir of something. You know. the valleys of something you know uh, the apex of something and then you move down so it's it's a, a parabolic structure it's a hill like structure you know even life is like that so perfection is something good great but what happens in root is most important don't you think so your choices your subtleties your little uh, uh, seemingly insignificant moments all these add up to give you the experience of a beautiful life my dear friends and so choices become very important we then move on to causality causality okay and what happens in causality now like in context you are in a world you are in a society things will happen to you and it is very important to understand how you react you respond to those situations i am i am often reminded of this again yeah, you know a beautiful statement because i teach mysticism and literature i cannot help quoting from literature and movies you can, uh, you know you I, you just fall in love with some of them and uh, you cannot help you know borrowing from them so now how do you respond to certain things i am often reminded as i said of this particular quotation that says life is 1% what happens to you and 90 99% how you respond to it many of us you know we overthink we live either in the past or in the future don't you think that's what we are doing friends talk to me Yes, what ma'am. i take back is what you think yes young minds vibrant minds i would love to listen to you actually i would have wanted you to speak and just you know keep quiet and uh, take away some of those fresh ideas so please give me your inputs um i think this is what life is all about it is 1% what happens to you again my voice is muffled no i'm not using any mask because i am at uh, my department so <laughs> yeah 
life is 1% what happens to you and 99% how you react to it okay so there is a cause and an effect for everything science students isn't it so you should know newton's law for every action there is an equal and opposite reaction heard of it guys ha huh. yes. that is true yes, not exactly that is true not just for physics but for life in general don't you think so now let's 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 have a situation where you are you are up in the morning uh, you seem contented with life you want to move out to your college suddenly somebody shouts at you for no reason of your own no fault of your own how would you feel how would you feel tell me yes what would you feel I'm if somebody not. shouted at you early in the morning for yeah yeah tell me i'm going to will wait not in the stable yeah hello tell me we will feel bad ma'am you will definitely feel bad is that all my dear is it all what else would you feel you will feel bad kharab ho jayega bahut kharab ho jayega aur aap karoge kya you will also anger will yeah. come uh, excuse me once again my dear yeah tell me tell me you are right anger you will also anger will him. come from us right somebody anger said that anger will come from us exactly you are instigated for no reason of your own and you will give them back in the same slap isn't it the same voice the same mode Definitely the same no. intonation yes that is yes, that is my point you we respond i wouldn't say you i mean as a human being anybody would do the same thing instant reaction you know you immediately pounce on now why did you shout at me aapne chilaya kyu humse humne kya kiya ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप हमसे है ना गुस्से में आप भी आप भी कुछ बोल दोगे फिर होगी शुरू एंड वॉट हैपन इज कैकोनी कैज कंफ्यूजन बिकॉज समबडी इज डिस्टर्ब यू यू आर टच एंड यू रेस्पॉन्ड इन अमिलर टोन माई डियर फ्रेंड्स आई डो नॉट बाई एनी मीन से दैट रेस्पॉन्डिंग इज बैड नो आई वुड नेवर से दैट यू वुड इन बी ह्यूमन इफ यू डेंट रेस्पॉन्ड बट देन we can always choose to respond in a particular manner i can choose to be quiet and maybe maybe justify my case is it possible at all there is a cause and there is an effect guys why cannot or why can't or how can we control that effect of something this is the crux of what i am trying to uh, i i'm not trying to teach you anything because i am still learning okay <laughs> even this talk uh, you know uh, helps um, you know um, my learning made easier right so let's move on to this topic called causality cause and effect response and reaction right now you have there on the screen two questions i'll just ask those questions to you okay, think okay. about them and get back to me yeah what are our interdependencies what are the causes or consequences of our choices wow think of it think of it my young friends what are our interdependencies what do you understand by the term interdependencies by the way ये इंटरडिपेंडेंट होना मतलब क्या होता है आपके हिसाब से बताइए हाँ जी एक दूसरे पे निर्भर एक दूसरे पे निर्भर एक दूसरे पे निर्भर होना कैसे निर्भर होते हो आप मम्मी पापा से तो है आप निर्भर लेकिन फ्रेंड्स के साथ निर्भर होने का मतलब क्या होता है बताइए come on come on tell me we been through six or eight months of covid topic excuse me tell me tell me my dear i i, I didn't get you didn't understand the topic ah you you wouldn't understand the whole topic mm, is that all we are not speaking about a topic alone okay it implies there too lekin aap aap nirbhar kaise hote ho apne friends ke upar jaise ki hum corona se ho guzre hain abhi ha 
बिल्कुल सही फरमाया आपने पता है क्यों जब ये इतने महीनों में हम घर बैठे हुए रहे थे ना तो बिल्कुल एलोन से नहीं लग रहे थे आपको मतलब आप किसी से मिल नहीं सकते दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते कहीं जा मिल नहीं सकते कुछ शेयर नहीं कर सकते थे ऐसे लगे जैसे जिंदगी खत्म हो गई है है ना यस मैम हाँ तब पता चला होगा कि ये ये बाहर जाने का मजा हमारे फ्रेंड से मेल मिलाप रखने का मजा क्या होता है बहुत वैल्यूबल होता है बेटा ये रिलेशनशिप बहुत वैल्यूबल होता है यू नो वाई हाउ मेनी ऑफर्स एव सीन द मूवी अवतार 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 where they can relate to each other they can communicate through their roots how many of you have seen the movie hopefully all because yeah. it's a very famous movie yes, isn't it yeah yes, and dekhe ha aur wahan pe wo log batate hain ki this could be a new scientific uh, discovery where roots transmit information communicate information and the whole jungle is aware of the disaster that is happening to them yaar kai saal pehle han ji kai saal pehle hum bhi waise hi hota hua karte the yes second part aa raha hai hum badhiya hai na i am also waiting for it see uh, uh, manush bhi waise hi hua karte the shayad kai saal pehle jab mobiles nahi hote the hamare sath hamare paas uh, jab koi matlab uh, satellite transmitted messages nahi jaate the humse तब भी हम कनेक्टेड रहते थे यू नो वाई ह्यूमन कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट वी आर ऑल कनेक्टेड लाइक अज वेब सी अ लिटिल प्रॉब्लम समवेयर इज रिफ्लेक्टेड समवेयर इज जैसे कि अगर uh, आपके साथ कुछ यू you नो know, uh, बुरा हो रहा है तो बाकी लोग सुखी नहीं रह सकते कैसे ना कैसे वहां तक पहुंच जाता है मतलब जो सफरिंग है इट इज रिलेटेड इट इज रिलेटेबल इट कैन बी अ कॉमन वन दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स विल हैव टू गो थ्रू सो ये जैसे कि वुहान में हुआ था ये कोई जर्म कोई वायरस उटपटांग सा कोरोना अब देखो क्या हो गया कोविड एग्जैक्टली exactly. तो कैसे बोल सकते हो कि इंटरडिपेंडेंट नहीं है, है ना चाइना में चाइना के अंदर वहां इतना सा छोटा सा शहर है कहीं पे वहां पे कोई वेयर हाउस में कोई मार्केट के अंदर कोई वायरस निकल रहा निकल पड़ा था देखो कि इसे पूरी दुनिया को मतलब जुगलबंदी में बना दिया उन्होंने है ना अभी भी जाने का तो बात ही नहीं कर रहे लुक एट हाउ इंटरडिपेंडेंट ह्यूमन बींग्स आर एंड वी डू नॉट नीड डायनोसोर्स एंड ग्रेट एटम बॉम्ब्स एटम बॉम्ब्स की कोई जरूरत ही नहीं है भैया बस एक छोटा सा जिसे हम देख भी नहीं सकते छोटा सा वायरस काफी है ना सी दैट इज वाई वी से दिस इज अ वेब अगर हम तो केरल में हैं आई एम सिटिंग इनसाइड माई क्या बन एंड माई कॉलेज यू आर देर 
in some part of maharashtra i have never met you but your voice means so much to me when i'm interacting over this you know internet screen pe aap kuch bhi dikhao yaar jab tak wahan se awaaz nahi aate na dam khutta hai koi sa bhi ho professor ho bada sa amartya sen ho interaction interdependence is a must my dear friends hai na one subtle image you know you know sometimes ड्यूरिंग दी लॉकडाउन एक अजीब सा सिचुएशन पैदा हुआ था जहां आप कहीं नहीं जा सकते घर के अंदर बैठे ही बैठे रहो लेकिन दो दो चीजें हो रहे थे जब आपके जो कनेक्शन है बाहर की दुनिया से वो जो रुक गया था आप जो ग्रांटेड लिए थे अपने परिवार वालों के साथ बैठने का खाना खाने का वक्त बिताने का इतना अच्छा सा मुहूर्त निकल आया था जैसे भगवान ने बोल दिया था बस बहुत हो गया बाहर की दोस्ती तो है ही है घर के अंदर भी तो दोस्ती बढ़ाओ यार एक दूसरे के साथ बैठ के खाना तो खाओ है ना यू हैव टू यू आर कंपेल टू फॉर्म इंटर डिपेंडेंसीज विद इन दो रिलेशनशिप विच यू टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर ऑल दीज इयर्स सो यू सेट टूगेदर you discovered old movies and hobbies that you never ever spoke on you know because you were so far uh, taken off with life you were running from pillar to post itne itne mushkil mein pad gaye the you know bhag rahe the log bhag rahe the pata nahi kuch kuch attain karne ki jaldi thi zindagi bhagan daudi mein khatam ho rahi thi tab ho ke aaya corona tab pata chala are bhaiya जान है तो जिगर है जान नहीं है जिंदगी है नहीं है तो फिर आ, मतलब हंड्रेड अप परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता बड़े बड़े नौकरियों का कोई मतलब नहीं होता मेल मिलन सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं होता जान है तो जहान है है ना द पोल या एग्जैक्टली वी कैन लिव विथ शॉर्ट ऑफ मनी see when we are interdependent i can tell you something money is not so important because i will never see you hungry i cannot have my meal when you are hungry what is most important is understanding the subtle vibrations of interdependencies and now let's move on to the second question there what are the causes or consequences of our choices i if i don't choose to sit inside my home if i walk around without a mask what am i trying to do i am trying not only to jeopardize my safety and health but also of my community hai na yes ma'am humse ha humse yes, bataya gaya tha ghar ke andar baithiye bahar na jaiye kyun aap jahan bhi jaoge wahan pe virus aap spread kar rahe hote to please aap apne ghar ke andar aaram se baithiye bahar ja to sakte hain lekin pehle is dauran गुजर तो जाए मनुष्य तो ये हुआ था इंटरडिपेंडेंसीज लीड टू कॉसेस और कॉन्सिक्वेंसेज इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव बट लेट मी टेल यू सी आई आई एम अ प्रोफेसर आई हैव आई माइट हैव लॉस्ट मेनी आवर्स ऑफ यू नो लेक्चरिंग एंड क्लासेस आई टेल यू दिस वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर ऑल ऑफ अस डोंट यू एग्री माई यंग फ्रेंड्स वुड यू थिंक इज इट इट ha huh. that is most important to understand what is what what really matters in life exactly khushbu i i just love my quarantine year i discovered those old classics that i'd given up uh, going through i even read through amar chitrakatha you know I, we were having a tug of war me and my daughter she said amma you should be ashamed of yourself go read some of your serious books i said baba khatam i do not want to see another um, you know uh, theoretical text the praxis and pragmatics of uh, um, critiquing something i just want to be i just want to breathe saans rete ro bhaiya aaram se kuch khate ro i never used to have a full meal breakfast jaise aapke mummy papa kehte hain kuch kha ke to jao kahan bhag rahe ho tuitions ke piche bhag rahe ho tum portions khatam karne ke isme bhag rahe ho hai na entrance examinations dena hota hai yes ma'am है ना हजार बार बोले होंगे खाना तो खाके जाओ बेटा क्वारंटाइन हाँ क्वारंटाइन खाए पिलाए हमें सब है ना दैट इज वाई 
uh, pardon me if i say this but i do not love corona i love quarantine i loved my quarantine <laughs> it made me it made, it reminded me of the person i am it reminded me of what i can what i have been missing in life uh, the subtlety is you know um, i am a mother of course and you just put your children to sleep and you move on to the kitchen you have thousands of things you know you you're rushing from pillar to post getting things done sitting down to prepare for the next day's class moving on with the examination schedule you know after a long time when you put your children to bed you look on their face and <laughs> uh, even you even you you are, are all of course adults young adults okay just new into 19 and 20s college yeah, you know um, scholars but then every parent would love watching you sleep those little smiles that you you know pass off on uh, while you sleep you know it's a wonder to watch those things ask your parents most memorable moments that your parents would take away from being parents you know it's not always the mark sheet that speaks my lovely friends it is life that should speak it is your choices that should, that should speak every cause will have a consequence every choice will have a consequence you know but then let us be proactive now that's a new word i'm trying to tell you all i'm trying to teach myself to okay i'm not trying to teach anything here my dear friends i i just i'm just here to talk i'm just here to give you some notions that you can contemplate on अब 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 जो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप उनमें आप उनपे ना नमन कीजिए ठीक है कॉन्टेम्परेट ऑन देम ओ थैंक यू आई एम एन इंग्लिश प्रोफेसर माई लव सो आई एम सपोज टू बी थरो विद लैंग्वेज यू नो दैट इज वाई आई स्विच बैक टू इंग्लिश बिकॉज आई एम यूज टू कम्युनिकेटिंग इन दैट लैंग्वेज इन कॉलेज बट देन येस थैंक्स टू द uh brief you know my school education was in delhi so i haven't forgot my hindi thank god okay i would have made a fool of myself otherwise here yeah. uh but i Are i was from delhi i am not from delhi i am from kerala but i was educated in delhi um in delhi uh, schools throughout my schooling days okay aap delhi se ho no ma'am wa rehte hai and uh-huh huh okay okay oh i i just love meeting youngsters yeah they give me so much life that was the only thing i missed i missed my children i missed my college i missed that young blood you know passionate enthusiastic fresh brains and fresh minds you know uh, it makes you feel so young I, i mean you you just you you give you you breathe life into uh, teachers so you understand how important you are okay so causes or consequences of our choice so the next word that i'm trying to introduce here is being proactive proactive you know you react you take a matchstick next to gunpowder what happens kuch nahi hoga kya ab matchstick jala ke leke ja rahe ho gunpowder ke paas kya hoga bataiye लेकिन दूर रखे हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना जब कोई जब कोई बम फटने वाला है बम फटने ही वाला है तो यार आप पानी बन जाओ यू नो देर इज नथिंग सो इरिटेटिंग फॉर अ पर्सन हु इज एंग्री than to see the other person who is very cool <laughs> you know somebody is trying to irritate you this is this is psychology okay these are deep secrets don't share it much okay now somebody is trying to irritate you you know what irks them what irks them the most what irritates that person the most it is that you are cool it is that you are not reactive ya kuch bhi karo kuch bhi kaho ye banda hili nahi raha है ना जो गुस्से में हैं वो अपने आप हार मान जाएंगे क्योंकि उनके उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या होता है इसके साथ इस बंदे के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता गुस्से में है तो कुछ बता ही नहीं सकते बिकॉज वहां से कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा हाँ जी बताइए हाँ यो राइट टेल मी अरे बाबा बात करो हमसे 
वाई यू साइलेंट एम आई ऑडिबल कंफ्यूज रहता है वो हाँ कंफ्यूज हो जाएगा वही तो कंफ्यूज इसलिए होगा क्योंकि उस उन्हें नहीं पता होगा कि कि आपको कैसे नीचा दिखाए यू नो यू आर दिनर दे दे डू नॉट नो वॉट टू डू विथ यू बिकॉज यू आर नॉट अ वर्ल्ड टाइल पर्सनैलिटी यू के नॉट यू के नॉट बी फायर सडनली you are very proactive so that condition where you do not want to react is called being proactive okay shall we move on to the next slide yes ma'am there there see it is an arrow okay and who makes the arrow people people well community right community see i love this a uh, phrase okay now now that you are in a college you will have thousands of different activities happening you will have uh, uh, competitions you will have exhibitions you will have even examinations obviously you will have team efforts coming up you know what makes it all lovely it is interdependence 3 saal 4 saal 5 saal ke baad jab aap apne college life chhod ke ja rahe honge naukri dhoondne तब पता है क्या बिल्कुल यादें बना के रखते हैं आपके दिल में यही इंटरडिपेंडेंस जो वक्त आपने बिताए हैं लैब में हो या फुटबॉल फील्ड पे एग्जीबिशन में हो या कोई स्टेज पे ये जो टीम एफर्ट रहा है आपके दोस्तों के साथ मित्रों के साथ वो जो सुनहरे पल होते हैं ना वो लेके जाओगे आप ठीक है Yes, ma'am. Away from the uh, community. Outside, outside there are why some people are there. What is it? What is it? Tell me. Tell me. That's a, that Aaron. Uh huh. Why some people are outside that Aaron? You know, I mean. Yeah, 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 yeah. We are, we are coming to it. Exactly. We are coming to it. We are coming to it. Yes, ma'am. Okay. So first, understand the the importance of interdependence. Got it? ओके यस मैम ये जो ये जो टुगेदरनेस है यहां से आप बहुत कुछ लेके जाओगे नॉट जस्ट योर एग्जामिनेशन मार्कशीट इट्स मोर देन दैट इट्स गोल्डन मेमोरीज अब जैसे आपने पूछा था लोग उससे हटके भी निकल रहे हैं पता है हटते कब है लोग व्हेन डू यू डू नॉट वांट टू बी इन अ ग्रुप कम ऑन थिंक ना सी i i teach in a college too uh, and uh, i get inside my department one day and I, i i find oh that is not right i cannot go there oh i don't like this i have to keep myself away from that particular person oh i don't think they are right let me walk away ye hota hai na sabke sath hota hai na differences nahi hota are bhaiya differences acha hota hai है ना होता है यस डिफरेंसेस होना जरूरी है जहां पे डिफरेंसेस होते हैं ना वहीं पे वहीं पे बर्ताव बढ़ता है वहीं पे आप सोचने लगते हो कि मैं क्यों ऐसे हूं मैं क्यों डिफरेंट हूं मैं क्यों कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो गलत नहीं है बात समझ रहे हो आप वो गलत नहीं है जब आप हटके रहते हो तो आप गलत नहीं हो बस आप डिफरेंट हो वो भी डिफरेंट है दैट मेक्स यू एक्सेप्ट इन अदर पर्सन डिफरेंस एंड वेन यू एक्सेप्ट दोज डिफरेंसेज या वेन यू एक्सेप्ट दोज डिफरेंसेज लाइफ बिकम सो मच मोर ब्यूटिफुल अरे मुझे नहीं लगता सब मेरे जैसे होना जरूरी होता है मतलब बोर नहीं हो जाओगे आपके जैसे ही ड्रेस करते हैं आपके बुक्स पढ़ते हैं आपके जैसे ही निकल पढ़ते हैं मतलब चलने वाले आपके जैसे हैं यस बीइंग यूनिक हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग वंस डिफरेंसेस एंड मूविंग टुगेदर मेक्स द गेम बेटर टेक इट फ्रॉम मी माय यंग फ्रेंड्स दैट इज एब्सोल्युटली मोर इंटरेस्टिंग व्हाई डू व्हेन आई मेक Hi, exactly see if you have seen if you have uh, looked into certain friendships you would understand they are diametrically opposite yaar ek ke bilkul alag lagte hain dusra lekin ap saath hi rehte hain binary opposition ek ke bina ek to reh hi nahi sakte aise kyu hota hai ma'am different differences hoti hai tabhi growth hoti hai 
perfect my dear perfect my thought, friend yes ma'am hmm. tell me tell thought me it should be different so yes. thought should be different that we can discuss on it that you can discuss that is absolutely correct my lovely friend you know they have to be different they have to be they have to be respectable when there are differences i'll give you a very short uh, you know uh, maybe you know it better than me okay i'm not undermining you under any circumstance i know you have wonderful personalities where you come together you know that is the age being young means being in the magical world of acceptance see and today's generation is more acceptable towards anything and everything are to to kya hua wo different hai rehne do let him be why does he have to be like everybody accepting an others difference make you a better person see if i cannot accept an others uh, problems and other and others personality will will i have any friends no Main ma'am apne no. Aap, yeah, no i will ma'am. not exactly i will be isolating myself but when i accept another person as that person as he or she is my dear children i'll always have friends Have you heard people say, यार उनके साथ मजा आता है ऐसे घूमने का मजा होता है क्योंकि वो कभी प्रेजिडेंस नहीं होते वो बस एक्सेप्ट करते हैं यू ऑल्सो वॉन्ट बी एक्सेप्टेड नो वी ऑल वॉन्ट बी एक्सेप्टेड नो आई डोंट वॉन्ट पीपल हु से चेंज ऐसे करो तब हमारे साथ रहो ऐसे नहीं होते जो जो बंदा मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे ना वही होगा मेरे दोस्त एंड देर इज इन थिट डोंट यू थिंक दैट्स राइट माई डियर डोंट यू थिंक Huh. Yes, right. Yes, you, exactly. So accepting another's difference makes you more respectable, retains the respect between human beings, and here interdependence grows. Understood? Differences should be there. Differences are good. Differences mean growth. There is nothing different in another person. There is only stagnation. Who wants stagnation? stagnation is like death but where are differences where there are differences we grow we exchange ideas we come together maza tabhi hota hai bhai you know when we are all different shall we move on to the next slide yes ma'am yeah yes, ma am i boring you no ma'am no no ma'am no, okay. no, all right no, thanks, no, a lot, yes. thanks a lot my love thanks a lot thanks a lot now we have for all the signs he goes there okay my lovely friends my brainy friends tell me what those three ande jo dikh raha hai screen pe ek bada sa uske andar ek you know you have concentric circles happening now tell me what is yes, the first circle in concern read out concern yeah. i we and it no let's start from the outer circle i we it we and it राइट आई मेरे अंदर जो चल रहा है मेरी जिंदगी में जो चल रहा है वी वॉट हैपन्स बिटवीन यू एंड मी बिटवीन सोसाइटी एंड मी बिटवीन माई सोशल सराउंडिंग एंड मी एंड इट वेर यू आर नॉट अ पार्टिसिपेंट बट समथिंग हैपन्स ऑफकोर्स यार जिंदगी जे रहे बहुत कुछ होगा है ना सो ऑल दिस टूगेदर बिकम्स आई मीन कम्स इन टू आवर फील्ड ऑफ कंसर्न it is important it matlab jo uh, you know society mein ho raha hai we are important and i am important now what happens in the second concentric circle influence 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 we influence we influence. Yes. Influence. can i ask you who we. influences influences you the best who are your influencers Don't give me stoic answers, madam. मेरे मम्मी पापा of course होंगे यार परिवार के अंदर जब रह रहे तो influence नहीं होगा क्या बिल्कुल होगा लेकिन उनसे हटके मम्मी पापा है teachers है professors है इनसे हटके आपको कभी कोई friend ने influence करा है किसी ने आपको influence किया है मैम हर वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ हाँ जी हम्म बताइए बिल्कुल सही बोल रहे हो आप हाँ यस आप भी इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे 
देखो आप भी इन्फ्लुएंस करते होंगे जैसे छोटे भाई बहन हो या फिर अपने ही पियर्स हो पियर्स मतलब अपने फ्रेंड्स यू नो सम सम ऑफ यू यू नो डू नॉट बी इन दिस मिसकंसेप्शन दैट आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर ओ नो बडी विल लुक एट मी यू नेवर नो हु इज वॉचिंग यू देर माइट बी सम जूनियर सम फ्रेंड सम नेबर हु लुक्स एट यू एंड से that's nice about this guy yeah look at him he has a kind gesture oh i like the way he walks wow the way he you know prunes his hair bhaiya aap influence kar hi rahe ho zindagi mein jab jeete ho na to har moment mein aap kisi na kisi ko influence karte hi rehte ho and let's move to the last concept, uh, the circle there the innermost core i i here control exactly it is the controlling i this is where our choices lie many people can influence me but what i decide to do is my life am i not right am i not right yes you right man yes ma'am dekho waise bhi log honge yaar zindagi mein bahut acche bhi honge buri bhi honge matlab har koi bura nahi paida hota their circumstances make them that so you might look at a person and say nahi yaar aise nahi hona chahiye lagte hai na kabhi kabhi nahi aise nahi bolna chahiye tha aise kaise react kar liya isne hai na so wo controlling factor aapke paas hai beta matlab you can you can try influencing me but the ultimate choice of what i have to be what i am to do lies with me my controlling factor is my heart my mind and that has a very important very important role to play that is your you know biggest influencer aapke andar jo aap sirf aap jante honge na koi mummy na papa na dost na friends jante honge the i within you aapke andar jo jo sache ansh hote hain apne aap mein jo aap rehte ho na that i factor there you can decide ye aise nahi karna chahiye tha I do not want to be influenced by such people. I must think what is right for me. I must be kind to the other person, isn't it? Isn't it? Yes, ma'am. That is the greatest influencer, the I there. Yes. And it is this I that we are trying to understand in causality, in causes and effects. Did you understand that, my dear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall we move on? Yes. Shall we move on to the yes. next? Yes. That yeah. is why. See, yeah. there is just one word there. What is it? Reflect. 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 Exactly. Reflect. You can see and be influenced by thousands of things. कुछ भी देखो आप influence हो सकते हो लेकिन ऐसे आप decisions लेते हो ना तब आप बैठ के reflect करो नहीं मैंने क्या किया था मुझे क्या करना चाहिए ये देखा था लेकिन वो ठीक तो नहीं था तो मुझे क्या करना चाहिए so under the circumstance you just sit down and oh. okay um. moving on oh, story. now story. Story yeah there's a story time but uh, this would be too childish for you story time is where you can decide upon your actions okay i'm not trying Oh, um, are we having are we having disturbances? Uh, okay, okay. If you could all just mute, um, while. Deva, Deva, you are very loud. Oh my God! Okay, we have the story where see. Hello, hello. Shall we all mute ourselves? I think you're getting bored. Go ahead, okay, sister. Relate... I muted everybody. Oh, thank you, thank you, thank you. Um, um, brother, shall we um, skip the story, or do you want me to go through it? No, I think you're running out of uh, short of time, sister. So maybe skip the story. Just skip the. Yeah, yeah, yeah. Even I thought so. I'll just, I'll just wind up soon. Shall we move on to the next slide because they've got the crux? Okay, uh, my kids are very smart. Now. my dear children i'll just read out this beautiful statement i mean uh, i've i've been thinking about the statement i i mean it in uh, it, it actually gives me impetus to think about what we are actually doing in this world i quote our world 
is globally interdependent, obviously. We all know that. I just spoke about this corona issue. If each component in this highly interdependent system seeks the maximization of its own interests, it is hardly strange that the totality can get messed up. Jacques Adizir. So I will just speak very, very briefly about what the quotation actually means. See, as we have been discussing, hum sab isme ek hai. we are just one family. You know, the quotation from the Vedas, Vasudeva Kutumbakam. When something happens to you unwittingly, it relates to me too. And uh, there is another statement that a mystic Rumi had, say, had said in one of his poems. When a, a leaf falls in a forest deep in the heart of Africa, when a leaf falls into the forest ground in the depths of African forests, it can in some way create an avalanche on the other end of the world. It is just like the corona that we have been going through. Some little subtle change somewhere can change all our lives in many different ways. Let's take the, the uh, case of global warming. We just had a very bad you know, avalanche in northern India, right? Yes, yes you read about it in the papers? Yeah, it was devastating. The, the whole, you know, the whole uh, Tapovan uh, power plant has been swept away. Look at that now. Lives, lives. It is not just about property. It is about life in general. And global warming is not something that is happening in one part of the world. Because everything we do, every carbon footprint that you leave will affect the fate of this world. So do you understand the meaning of the sentence? When we are interdependent systems, we have to understand that all life is valuable. Everything is interconnected. That I have to begin with my own life and make a difference here and now. Without messing up, without putting into chaos the whole of existence. Shall we move on to the next slide, brother? Yes. Again, there is a presentation there. It's relating to the story. I think I think we shall just move on. Now there, see, we are shown the influence of DDT on the food chain. I wouldn't want to uh, expostulate much on these uh, pictures and the uh, thing there. See, one eats the other. You are aware of the food chain, aren't you, my children? Yes, ma'am. Yes, yes ma'am. Ma yes, exactly. Ma so. Yeah, you, you yes, use DDT. DDT is banned in all parts of the world. But I, I suppose developing countries like India, we still use it in our fields. We are not supposed to. But look at the effect that the use of DDT uh, uh, is having on the whole of the ecosystem. It is spoiling the whole food chain. It is taken up and ultimately it ends. It boomerangs back to the human beings. Okay. That has fed DDT to the earth. I wouldn't, um, you know, want to explain the whole food chain there. What happens to the flow of DDT in the food chain is what is shown there. Moving on. So again, it boomerangs back. Yes. Whatever you give to the world will come back to you. It is a boomerang. Okay. So what happens is you share. You share the goodness. You minimize the negatives. You move on with the positives. You share your life, your goodness, whatever you have. If it is good, it's worth sharing. If it is good, it is worth sharing. If it is not, let it end with ourselves. Okay. So sharing is the key concern in causality. Probably when somebody is angry at you, his day would have been very bad. We never know. And then he has passed it on to you. Let us not take it forward. Let us just end there. Let us share his vow, his sorrow. Maybe he needs a year. He needs a listener to sit down and talk to. Why can't we be that listener? The world is in dearth of listeners, my dear friends. Everybody wants to speak. Nobody wants to listen. And that is what we are in dearth of today. If we had many more people who would listen, who listen to our sad days, listen to our down uh, moments, I think there would, uh, this world would have been a better place. Okay, so sharing is where we start understanding the effects of cause, 
the effects that we cause through our own little actions. Moving on. Is it all? That's the end of the show. Uh, slide I, show think, I think that is it. That is it. <laughs> so I shall end my presentation with a beautiful poem. I love this poem, OK? Um, anybody who's learned Rob, uh, you know, Robert Frost, um, you know, two roads diverged in a wood? Anybody? No, ma'am. OK. No, ma the point no. is, yeah, I'll, I'll just give you very, very uh, um, a, a, a two line concluding remark on the poem, which says um, a man was walking through the forest and he saw two roads diverging in the wood. Wood means forest. And one was very uh, hard beaten. I mean, somebody had walked up and down. Many people had taken that road. The other road was not traveled on. There were grass growing there. And uh, he did not know where the path was leading. The other was a well-beaten track. You know what the poet did? He said, two roads diverged in a wood. And I took the less traveled one. That has made all the difference. He said, I did not take the path taken by thousands of people. I chose to walk upon the road which is less traveled. And that has made me, made me a happier man. Remember, your choice can be to be proactive. You can make a difference. You do not have to be like everybody, reactive, you know, shouting back or doing something in response immediately, instantly to the other person's uh, um, actions. We could just take a few moments, understand what he's going through, make a difference. It is not very easy, but I can assure you it is not impossible. So with that, hoping we would all make a difference in life. I wish you all the best for a beautiful future. I have loved having you here. Thank you so much for your patient listening. Thanks Thank a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank, Thank, Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Thank, Thank, Thank you, Dr. Brother. Malika, for Thank being you, with us on this uh, for this uh, session. Thank you, brother. And, uh, Thank you all the students for listening in and contributing and interacting with Dr. Malika. I think that's what makes these sessions very, very interesting. Thank you, Thank you, and we'll see you. Yes, we'll see you immediately after lunch. Okay. Thank you. Two o'clock. Yes, we'll sir. Meet again. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can we leave, sir? Yeah. Then you can leave, join at 155. Can we leave, sir? Yes, leave. Join at 155 for the next session after lunch. Okay, got it? Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. 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 Thank you.
Good afternoon. Are we ready to start? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So nice to see you all back. Time was so nice. Abhi se time ki baat mein sab ko to hit keeping on. Sir, आवाज clear नहीं आ रही. Is not audible. Hello, is the voice audible now? Yes sir. Yes, yes, sir. 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 आपकी आवाज नहीं आ रही सर ब्रेक हो रही है अच्छा जस्ट वन लेट मी सी इफ आई कैन गेट अनदर नेट कनेक्शन ओके ब्रेक हो रही है सर अंदर अंदर ब्रेक हो ओके
ओके अभी आवाज ठीक है जी सर अभी ठीक है ओके वेरी गुड All right. So, can we start now, Dr. Patil? Can we start? Yes, yes sir. Okay. Yes, sir. Let's start now. Okay. Thank you very much. Thank you. So, good afternoon, everybody, and welcome back to the last session. The last, the very last session of the heartfulness meditation part, or the start you up part of this induction program. Okay. बाकी इंडक्शन प्रोग्राम में और भी सेशंस है मेरे ख्याल से इसके बाद भी गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सो कैन आई कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज म्यूट योर माइक्स ओके म्यूट कर लेना एंड व्हाट आई विल डू इज इफ यू वांट टू स्पीक रेज योर हैंड एंड आई कैन सी द रेज्ड हैंड एंड देन आई विल आस्क यू टू स्पीक ठीक है ना अभी पिछले पिछले छह सेशन में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की पीछे से तो भाई से ब्रेक ही सर से वो हो रहा है डॉक्टर पाटिल कैन यू हियर मी सर योर वॉइस इज नॉट एड यस सर Yes, sir. Voice sir, your voice is audible. breaking. Voice, voice is breaking, sir. Please, take another place where I can hopefully have a pen. Okay. Hello, your voice is breaking, sir. Please. is voice better now no sir give me a second ah uh, ek minute hai ta hello is the voice better now yeah yes yes sir yes sir yes yes sir yes okay yes okay all right so again like i said uh, this is the last session of heartfulness meditation that is the start your program in this induction program lekin baki induction program ke aur session hai iske baad so please uh, keep that in mind uh, abhi hum log jo karenge baat karenge ye hai the last session on uh, start you up which is dealing with community ab ye slide ye next slide jo hai aap logo ne bahut baar dekha hai hai na what are three day pause the first thing we talked about was connection and i'm not going to repeat just give the headlines again okay sir your voice is breaking sir उसके बाद हमने सर वॉइस इज नॉट क्लियर हेलो इज द वॉइस सर वॉइस इज नॉट क्लियर वॉइस इज क्लियर यू चेक योर चेक एट योर एंड हु इज दिस ऋषि चौरे यस सर चेक वॉइस एट योर एंड 
Okay. Stop video so that hopefully the audio will improve. Hello. Hello. Is my voice better now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. okay. Do we talk about connection? We talk about core. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बारे में बात किया हम लोगों ने एंड ये सारी चीजें कनेक्ट थी ने देखा इसके बारे में बात किया सर वॉइस इज नॉट क्लियर बस ब्रेक हो रहे हैं अंदर अंदर सर पूरा ब्रेक हो रहा है सर वॉइस क्लियर है क्या सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग एक मिनट बेटा हैंग ऑन अ सेकंड सर प्रॉब्लम इज क्लोज सेट सर Just one second. I'm checking that. Okay. 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 Is there any change now? Is that better? Yes, sir. Okay, is that better now? Yeah, yes, sir. Okay. Very good. Ishan, Zapla to. Okay. Zapla to. All right. So, five five sessions ho gaye. Please mute all your mics so that we can continue with the session. Okay. So, five session ho gaye. Aaj ka chhata session jo hai, it's community. एंड कम्युनिटी का मतलब देखेंगे और कम्युनिटी का मतलब क्या है मतलब कम्युनिटी के साथ हम लोग को कैसे हाउ वी कैन एग्जिस्ट अलोंग विद द कम्युनिटी हाउ टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी कम्युनिटी एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद द कम्युनिटी इफेक्टिवली ये सब चीजों के बारे में जरा बात करते हैं बिकॉज एज वी हैव सीन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट आवर सेल्फ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस we have understood the con- context and then we have understood choices and causality theek hai na so let us talk about the community to so community mein hum log ko kya karna hai hum log ko we have to look at few things we have to look at what is my goal what are my goals okay kuch to hamare uddesh honge kuch hamare intentions honge ye first two classes mein humne deal kiya tha ki what do i want to do Okay. वॉट टू आई वॉन्ट टू डू इज ओके बट सब कुछ अपने आप से नहीं होता है हमारे हमसे ही नहीं होगा एंड वी लर्न अबाउट दैट ऑल्सो हाउ मच वी आर इंटर डिपेंडेंट ऑन अदर्स इफ वी आर इंटर डिपेंडेंट दैट मीन्स दैट नॉट ओनली इज समबडी डिपेंडेंट ऑन अस वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देम ओके विच मीन्स वी हैव टू मेक श्योर वी हैव टू मेक श्योर that we understand that as everybody uh, as ev- we need everybody's help everybody also needs our help so we have to integrate ourselves with the community and we have to learn to help each other achieve not only my goals but the goals of the community and the goals of others ye sab cheezon mein ek bahut gehri cheez hai gratitude एंड ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज है ग्रैटिट्यूड अपने मन से अगर बात करो अपने मन में अगर झांक के देखो तो यू विल रियलाइज दैट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर एंड एनी टाइम वी एक्सप्रेस दैट ग्रैटिट्यूड एनी टाइम वी फील दैट ग्रैटिट्यूड अंदर से एक बहुत बहुत सुकून सा मिलता है बिकॉज वी आर थैंकिंग द पीपल अराउंड अस फॉर वॉट दे हैव डन घर पे जैसे पेरेंट्स हैं पेरेंट्स हाउ मच दे हैव डन फॉर अस वी ऑल नो एंड उनकी तरफ हम लोग ग्रेटिट्यूड जब दिखाते हैं तो अपना दिल भी खुश होता है वो वो भी खुश हो जाते कि भाई हमने जो 
हमने जो मेहनत किया था वो बेकार नहीं है बिकॉज समबडी हैज लर्न द वैल्यू और चिल्ड्रन हैव लर्न द वैल्यू ऑफ वॉट वी हैव डन फॉर दम ओके इट इज नॉट दैट वी एक्सपेक्ट एनी थिंग बट वी हैव वी हैव बीन एबल टू इनकलकेट इन दैम द सेंस ऑफ वैल्यू दैट दे आर शोइंग देयर ग्रेटिट्यूड फॉर ओके सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट इन कम्युनिटी so before we go ahead let's talk about let's think about a few things abhi hum logo ne panch session kiye usme panch session ke sath main chhata session bhi jodunga aaj ka behtareen session jo uh, ek uh, young scholar ne diya tha kartik ne from uh, from toronto just one minute so from toronto this young man who is a student who graduated recently and kitna mazedar usne kahani batayi apni how much he has learned from life and how much he has tried to share with all of you okay to wo bhi ek session ho gaya to ye sare sessions mein aap logo ne kuch cheeze to seekhi hai to what are those things take a notebook and put down what are the three things that you have learned in these in these few classes okay apne notebook mein zara likh lo uske baad do cheeze jo apne zindagi mein aap log introduce karoge implement karoge jo cheezon ke sath aap aage badhoge is cheez in cheezon ke bare mein do cheez likh lo and ek cheez jo sabse mazedar laga जो इन इन इस प्रोग्राम में सबसे मजेदार लगा उसके बारे में लिख लो ये किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है अभी लेकिन ये चीजें अपने साथ रखो लर्न थिंक अबाउट इट लर्न फ्रॉम इट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लर्न इन दीज इन दीज फाइव सिक्स क्लासेस द रीजन आई एम आस्किंग यू टू राइट इट डाउन इसके मन में अगर सोचते हैं तो मन मन का ख्याल खुद आता है और हम उसको भूल जाते हैं पेपर पे लिख के रखते हैं तो बात 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 पे उस पर रेफर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि भाई हमने क्या सीखा था ओके सो टेक अ पीस ऑफ पेपर टेक अ मिनट एंड पुट डाउन द थ्री थिंग्स यू हैव लर्न द टू थिंग्स दैट यू विल इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एज अ स्टूडेंट एंड लाइफ इन जनरल and one thing that you have liked most about the program okay i'll give you a minute to deal with it and then we'll carry continue with the rest of the program ओके सो जैसे हमने कहा कि हम लोग सब अपने गोल्स की तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग मदद चाहते हैं एक दूसरे से कुछ ना कुछ हम करने के लिए हम लोग को क्या क्या सीखना है क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये सब देख के इट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन डू जस्ट बाय आवर सेल्व सो वी आर गोइंग टू हेल्प वी कैन हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर ये सोचना है ओके सो अगेन ये क्लासरूम होता तो हम लोग मस्त डिस्कशन करते एक दूसरे के साथ है ना लेकिन ये क्लासरूम नहीं है अभी फिलहाल तो जब क्लासरूम नहीं है तब अपने अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए कि क्या आपकी राय है वॉट यू थिंक हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर अचीव नॉट ओनली आवर गोल्स बट द गोल्स ऑफ आवर फ्रेंड्स गोल्स ऑफ दोज अराउंड अस एंड द गोल्स ऑफ आवर कम्युनिटी ओके सो वेन वी थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड वेन वी फाइनली गेट अ चांस टू मीट अप विथ ईच अदर when we check these things out 
all of us will realize that we have similar goals and we need similar things from each other. Okay? Kisi ke paas kuch hai, kisi ke aur ke paas kuch hai. Jo jis ki taakat hai, uske anusar wo ek dusre ko help karne ke liye hum log ready ho jate. Okay? So that is the importance of learning how to help each other. Aapko ek cheez batata hoon. You know, you are all uh, engineering students at uh, uh, at the Government College of Engineering in Chandrapur. Sab log, ap log, you know, you're bright-eyed, you're interested, you're keen to start learning, all ready to go. I was like you in 1975. Bahut purani baat ho gai, yes, that, in 1975, I was a youngster like you. I joined my college. And I happened to join IIT Kharagpur. And there we were interested in learning to learn. As you guys are Okay? And we were going to learn classes, workshops, whatever the labs were going to learn. We were going to learn something. Most of our learning, most of our learning was not just class book and uh, I mean, uh, class notes and class lectures. उससे नहीं हम लोग टीचर्स के व्यवहार से उनके आ, उनके एटीट्यूड से हम लोग सीखते थे उनके बिहेवियर से हम सीखते थे एक दूसरे के साथ बात कर कर के सीखते थे देयर वाज अ लॉट ऑफ व्हाट वी कॉल पीयर टू पीयर लर्निंग ये हो गई 1975 की बात अब फ्यू इयर्स अगो आई I was, uh, again, I joined IIT Kharagpur as a faculty member and I was studying three years. I was studying for three years. And when I was with students, ho rahi thi, to again, I was interacting with a lot of freshmen just like you. And three four times induction programs. Kiye. And when we do induction programs, the students' ki, uh, you know, uh, the energy जो आज सवेरे मलिका डॉक्टर मलिका कह रही थी दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द यूथ इज जस्ट ट्रेमेंडस एंड वो एनर्जी लेके वो आइडियाज लेके हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ओके नाउ व्हेन आई वाज टीचिंग एट खरकपुर वहां पे एक फेस्टिवल होता था फेस्टिवल था फेस्टिवल का नाम है शितिज हर साल January, February, us time mein, ye Shitij festival hota hai. And is festival, this festival is a techno management festival. It is Asia's largest techno management festival. Bohat madidar jaga, bohat madidar cheese. And one of my students was part of the management team for Shitij. The entire event is conducted only by students. And all the students were getting together. They were making charts. They were making plans. They were making programs. They were creating timetables and calendars. They were contacting people, getting funding, organizing budgets, spending money. All that stuff was being done by students. And I looked at them. I went into their classroom where all this management was being done. And I said, Wow, I cannot teach them anything. I have to learn something from them. Places like Kharagpur and Chandrapur, they're very similar in the sense that our place is small and we are all together in a college. After that, we don't have to do anything more than we have to do in the college. So, we are all together in the time. And in that time, we are all together in Saat seekte hai. We learn from each other. We learn along with each other. And that is what peer-to-peer coaching is all about. Okay? So peer-to-peer coaching mein hum log, we understand what our strengths are, what our weaknesses are, what my, our gifts are, and what we need, what we can give. Ye saari cheeze uh, dekh ke we try to move our community forward. And what is the community? Each time it, is, it can be different. Our community does not necessarily mean the universe. 
it starts small with our group of friends that is a small community then our classmates all the classmates that is a bigger community our entire college is a big community all engineering students is another community aise karke humanity ka community hum log badha badha ke we can create communities and see how we can help the communities achieve their goals okay so ye communities and especially as you are starting out now like i said ki hum log jab 1975 mein start kiye the college us zamane ke mere jitne dost hain abhi bhi hum log contact mein hain hum log ka ek whatsapp group bana hua hai usme hum log baatein karte hain bachpan ke chhutpan ke plus current life ke our learnings continue our learnings from each other learnings from that time current time learnings ye sab chalte rehti hai and ye kyun chalti hai kyunki we are connected and who are we connected to we are connected to each other ye hamari choti si ek community hai na but ye community ko badha ke we can make it larger and larger now imagine that you are at the center of your room sitting in a classroom and you're surrounded by all your friends how you behave how you act how you react is what influences those people around you okay aap agar shant ho to dekhoge ki aste aste aapke charo taraf shanti phailti jayegi agar aap disturbed ho to jo shant baithe hain unko bhi disturbance mehsoos hogi आप अगर गुस्से में हो तो वो गुस्सा जो है सब तरफ फैलते रहता है ओके सो इंडिविजुअली वी कैन कंट्रीब्यूट टू आवर कम्युनिटी बाय सेंटरिंग आवर सेल्व एंड बीइंग विद इन आवर सेल्व ओके इफ आई अंडरस्टैंड हु आई एम एंड व्हाट माय गोल्स एंड माय इंटेंशंस आर आई विल लुक टू फाइंड ऑल दो थिंग्स which are useful for me for achieving my goal similarly the entire community looks for all the resources within the community and outside the community to help it realize its goals okay so ye bahut zaruri hai for us to learn from each other and move forward okay now i'm going to ask you to comment on what we have heard so far so if you want to put some comments in the chat box about what you have learned so far and what what you think peer to peer coaching is and how it can help you please go ahead use your chat boxes and usme share kariye ki community ke bare mein and ye uh, uh, you know ye start your program ke bare mein aapne kya kya suna और कैसा लगा प्लस पियर टू पियर कोचिंग के बारे में पियर टू पियर लर्निंग के बारे में ओके हाउ यू थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओके सो प्लीज यूज योर चैट बॉक्सेस एंड लेट अस गेट सम आंसर्स आई आई मस्ट से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरैक्टिव सेट ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी हैव सीन इतना अच्छा लगता है कि सब लोग हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते रहते हैं हम लोग सबको अच्छी तरह ग्रीट करते हैं और फिर चैट बॉक्सेस में प्लस थ्रू वॉइस ऑल ऑफ यू कम्युनिकेट टू अस सो प्लीज कम्युनिकेट एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ यू फील वेरी गुड जानवी सेज इट इंप्रूव आवर कॉन्फिडेंस आई मस्ट से दैट आप लोगों के कॉन्फिडेंस देख के आई एम सो हैप्पी टू सी दैट एंड यू नो आई कीप आई कीप थिंकिंग टू माई सेल्फ दैट यंगस्टर्स लाइक यू स्पेशली इन द स्मॉलर स्मॉलर प्लेसेस बिग सिटीज के स्टूडेंट्स से अलग हैं आप लोग बट योर योर इन द स्मॉलर सिटीज है स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्मॉलर सिटीज Have a lot to contribute because they are very eager to learn. 
and show themselves. So it's nice to see your confidence. Jitendra, thank you for your comment. <clears throat> Very good. Very good. Vaishnavi, thank you. And, you know, the motivation is not from us. All we are trying to do is to tell you that the motivation is within you. And that is where we want you all to look. Because all the motivation that you, that you need is within you. Using that motivation and all the resources around you, including all your peers, is where you can use that to move forward. Okay. Okay. More comments. Very nice. Okay. Now, ये हम लोग को एक बड़ा सा challenge आ गया. Challenge ये है कि हम लोग एक दूसरे से जानने के लिए सीखने के लिए तो तैयार हैं. लेकिन कोरोना के चलते हम लोग एक दूसरे से फिजिकली मिल नहीं पा रहे हैं और जैसे सवेरे डॉक्टर मलिका ने कहा कि टिल वी कम फेस टू वी हैव गॉटन सो यूज्ड टू बीइंग फेस टू फेस विद ईच अदर एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर दैट इट इज रियली रियली डिफिकल्ट टाइम फॉर अस अ ट्राइंग टाइम प्लस अ न्यू एक्सपीरियंस टाइम वेयर वी कैन लर्न हाउ टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद ईच अदर इवन व्हेन वी आर नॉट physically in presence of each other hai na to corona se hum logo ne bahut kuch cheeze seekhi hai corona ke chalte quarantine ke chalte hum logo ne bahut kuch cheeze seekhi hai aur ye bahut hi acha seekh raha hai just imagine so many faculty members so many faculty members including myself we were not used to giving lectures online लेकिन अब ये हालत हो गई है कि हम लोग सब ने फटाफट सीख लिया भैया लेक्चर कैसे देना है स्टूडेंट से कनेक्ट करना है उनसे उनको क्वेश्चंस कैसे पूछना है उनसे इंटरेक्ट कैसे करना है ये सब हम लोगों ने अब इस क्वारंटाइन के चलते हम लोगों ने सीख लिया है है ना सीखने की कोशिश में है स्टूडेंट्स की तरफ से आई एम श्योर दैट देर आर थिंग्स दैट यू हैव लर्न बिकॉज ऑफ द क्वारंटाइन हाउ टू वर्क ऑनलाइन एंड यू नो it was so nice to see in the morning session that all of a uh, large percentage of you 82% i think said that you know it was a learning experience the quarantine situation the lockdown situation was a learning experience not a depressing experience hai na okay all right so ye jo hum logo ne peer to peer coaching ke bare mein baat kiya hai uh, again when we when we are able to meet with each other i know that we will share our experiences and think about what we have learned during this induction program during the start you up program and from the lectures that we have had from various faculty members and other resource persons okay so let's go ahead what we'll do now is we will have a short meditation session okay So meditation के लिए हम लोग जो करते हैं मैं आप लोग को गाइडेड रिलैक्सेशन और मेडिटेशन कराऊंगा ओके सो आराम से बैठ जाइए आई यू ऑलरेडी फॉर अ सेशन ऑफ मेडिटेशन यस सर यस सर यस सर वेरी गुड ओके सो आराम से बैठ जाइए अपने फोन्स को अब अपने जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो फॉर दी फॉर कनेक्टिंग टू दिस जूम कॉल जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो उसको प्लीज म्यूट में कर दीजिए जेंटली क्लोज योर आईज और हल्के से अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए उंगलियों को हिलाने से हिलाना बंद करिए रोक लीजिए महसूस कीजिए कि धरती से ऊर्जा नेचुरल एनर्जी इज मूविंग अप 
from the earth through your feet and moving up your legs, relaxing your toes, your feet, your heels, ankles, calves and knees. Feel the energy moving up from your knees into your thighs, buttocks and hips and relaxing all the muscles. Feel the energy entering your abdomen and relaxing all your abdominal muscles and internal organs. Turn your attention slowly to the base of your spine and feel the energy relaxing your spine and back. First, the lower back, then the middle back, and then the upper back. Your back is now feeling nice and relaxed. Feel the energy relaxing your shoulders. and moving down your arms to your elbows, your forearms, and your wrists, fingers. Your hands are now feeling completely relaxed. Gently, Turn your attention to the base of your neck and feel the neck completely relax. The muscles and tension in your neck and shoulders is slowly melting away. Now feel the energy entering your face, relaxing your jaws, your chin, lips, nose, cheeks, eyes, ears, forehead, and the top of your head. All your facial muscles are feeling nice and relaxed. Slowly turn your attention to your chest and feel the energy gently relaxing your chest.
gently turn your attention to your heart and feel the presence of a divine light within the heart which is attracting you from inside Don't look for the shape or color of the light. Just keep a thought that the light is present and attracting you towards it. If any other thoughts arise, Gently let them go. Do not follow them. Keep your attention on the presence of light in your heart. And start meditation.
Um... Hello. Continue to keep your eyes closed. 
can think about what you experienced in meditation. And then slowly open your eyes and come back to the present. आप लोगों में से कोई अगर शेयर करना चाहता है कि मेडिटेशन कैसा रहा तो चैट बॉक्स में शेयर करिए या अनम्यूट करके अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करिए Very good. Nice to see messages saying that everybody's feeling fresh and uh, mental peace, feeling nice, feeling active, very nice, fresh and energetic. Ye, one, one of the most beautiful things about meditation that I have felt is meditation karne ke baad, aisa lagta hai ki aur ek dose of energy mil gai humko जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं सो इट्स ब्यूटीफुल थैंक यू ऑल फॉर योर कमेंट्स। अब ऐसा है कि हम मेडिटेशन तो कर लिए रोज मेडिटेशन भी करेंगे लेकिन इस मेडिटेशन से हो क्या रहा है वाई इज इट इंपॉर्टेंट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी और ऐसा है कि वेन वेन यू डू समथिंग we have already realized that we are part of a large group of people in the entire communities that we have and is community mein agar hum meditate karke apne meditation se calmness apne andar laaye wo calmness dekh ke everybody around us also wants to experience the same calmness okay it doesn't matter how you meditate or what what path of meditation you follow but keeping that calmness is very good for the people around you lekin hum log bahut matlabi bhi hote hain na ki meditation se mera kya fayda ho raha hai aur meditation se jo fayda hota hai uske bare mein main aapko zara batana bata dena chahta hu meditation say one of the most important things that i have found is it makes it easy for me to find information as a student chhat se mere ko information ki zarurat padti hai lekin my mind is always so cluttered with so much information ki mujhe khojne mein takleef hoti hai aur wo information bahar nikalne mein takleef hoti hai time lagta hai टाइम लगता है इसलिए हम स्ट्रेस हो जाते हैं स्ट्रेस होते तो काम नहीं हो सकते हैं काम नहीं हो सकते तो और ये विशेष सर्कल में जाके वी आर गेटिंग मोर एंड मोर ट्रबल्ड एंड गेटिंग लेस एंड लेस आंसर्स ओके सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट मेडिटेशन इज दैट इट हेल्प्स यू फाइंड द आंसर्स क्विकली ओके एंड एज यू प्रोग्रेस ऑन दिस पाथ ऑफ मेडिटेशन you will find that this it helps you in your in progressing in your studies as well hum log jab college mein the kaash koi humko aake ye samjhata tha samjhaya hota ki meditation se humko benefit ho sakti hai shayad main start us samay agar start karta 
तो आई वुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ बेटर सेंस ऑफ यू नो एकम्पलिशमेंट ऑफ माई इंजीनियरिंग करियर आई मस्ट से दैट आफ्टर स्टार्टिंग मेडिटेशन आई हैव बेनिफिटेड एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो एक्सपीरियंस the benefits of meditation okay all right just let's not talk about just meditation right now let's talk about certain other things related to the heartfulness institute heartfulness institute ke bare mein first ye aapko bataya gaya ki what heartfulness institute is it's a non not for profit organization and we have a large training facility we'll call it a training facility in facility uh in uh in hyderabad just south of hyderabad there is a large training facility it is called the kanha shanti vanam and as engineers i must tell you as an engineer when i go to that place engineer i find it is really really phenomenal because of the various engineering aspects that have been employed there okay it has the world's largest meditation arena we cannot call it a hall anymore it's an arena with 100000 people 1 lakh log ek saath baith ke meditation kar sakte hain itna bada facility hai itna uske construction mein jo engineering challenges hui that were phenomenal and can you imagine how much uh, you know how much accomplishment the persons who uh, helped participate in the creation of that meditation hall must have felt okay a sense of achievement that something great has been built here and we have been a part of it apart from the meditation hall itself the facilities in that in that ashram it's 1500 acres worth of uh, training center and there are houses in there there are uh, other facilities in there large dining halls kitchens uh libraries it centers okay training facilities for uh, for large number of people at the same time auditoriums uh, cricket stadiums all these facilities were built in a barren ground okay barren area of 1500 acres to isme bahut sare naye naye cheeze add ki gayi hain for example many of the buildings in uh, in uh, in the uh, in kanha shanti vanam are leed certified leed certification yani ki environmentally friendly apart from the environmentally friendly aspect we have a uh, very uh, very um, environmentally friendly uh, waste water treatment plant so waste water reuse hota hai wahan pe uh solar uh, solar water uh, i mean so, uh, solar energy uh, generation hota hai and that is used in the ashram okay uh, all the uh, area has been turned green because of lot of plantation of uh, of, of trees no, from no. around the city uh, from around the country around the world things which are getting Uh, extinct or which are you know which are rare all the rare plants are also being housed there in that ashram area okay pura ab green ho gaya hai and it is so pleasant it has changed the uh, the environment in that area uh, the water table has risen up to pani aaram se mil raha hai lots of birds and animals are now coming into that area because it is now an environmentally friendly place okay these are all engineering challenges to build something like this in a barren area was an engineering challenge and for all of you i would urge you find some time and make a trip down to kanha shanti vanam just to view the engineering marvel that it is okay there are other opportunities also within heartfulness and let us go through one of one by one first one is a yoga certification program so you can become a yoga coach or a trainer through the certification program that is there agar aapko yoga mein interest hai to aap ja ke usme participate kar sakte hain there are fellowships offered uh, and internships offered to uh, to young students like you uh, summer time mein if you have time and you want to go and do work there 
it's not just shramdan to uh, that we do in the ashram uh, there are a lot of new technologies that are being implemented like i said ye technology seekhne ke liye aur seekh ke usko implement karne ke liye apne ideas lagane ke liye aur dusron ke sath milke unke sath seekhne ke liye ye ek opportunity hoti hai volunteering is an other great opportunity that you get in uh, in kanha shanti varam uh there are lots of lots of little little things that need to be done need to be taken care of and there's an opportunity for all of us to participate in the building of that uh and continuing building and maintenance of that uh, of that area but it's not just enough to uh, to build that ashram or contribute to the maintenance of the ashram that is one part of it but if we can form uh heartfulness science and spirituality clubs ye youth youth centered clubs hain jahan pe we talk about uh, uh we talk about heartfulness we talk about the importance of heartfulness in daily life and how it helps each how it helps us achieve our goals okay the important cheeze hain that we can do uh, through the heartfulness science and spirituality clubs apart from this there are youth seminars that i happen regularly around uh, you know in the uh, in the area in, through heartfulness and those youth seminars give us an opportunity give the students an opportunity to interact with other youth from around the world not just within the country but around the world to share ideas to share uh, problems and solutions and to share experiences okay and these are all very very exciting and interesting programs that are there uh, you know organized through the heartfulness institute aap logo ko jo heartfulness ke bare mein bataya gaya hai there is lot more information available uh, we are connected on uh, on facebook and twitter and instagram and linkedin and uh, you know all the information is given on the slide for you this information ke sath aap jud sakte hain heartfulness ke sath okay ye ek cheez aap log kar sakte hain ki 90 days if you follow a follow a system that is set aside for heartfulness connect to, connect with us on any of these uh, social media uh, you know uh, pages and then you learn more about 90 day challenge for heartfulness okay and once you once you see the benefits for yourself there is no point in my telling you that you know aisa benefit hota hai waisa benefit hota hai ye sab to meri batai hui cheeze hain based on my experience isn't it but if you experience it yourself and you learn the benefits of it by yourself through your experience then you will uh, then then you will uh, stick with it or at least you'll experience it and see whether it is right for you or not okay <clears throat> finally there are ways to be connected with the, with heartfulness institute and heartfulness institute ke sath connect karne ke liye ye hamara website hai www.heartfulness.org ek app hai on uh, available on android as well as on ios it's called hearts app and is pe bahut sare resources hai to, to learn about meditation and about the system of meditation that we follow and lots of little tips and guidances for you to help you in your uh, you know moving towards your goals ek uh, uh, heartfulness magazine karke aata hai jisme ki bahut sare important and useful articles hai about the uh you know relevance of heartfulness and the applications of heartfulness in different spheres of life okay and then regularly we have these heartfulness webinars where certain topics are taken up and then you can uh participate in those webinars and learn from it okay all these resources are available to everybody and like we have said before this is completely free all these things resources that we are showing you everything is free uh we do not charge for anything uh 
you know, you know the entire system of Heartfulness Institute works on on donations, which means that if you feel that you want to contribute or you want to donate something, you're welcome. There is never anything expected from you. Okay. With these uh, few words uh, and uh, you know, with these experiences that we have shared with you, I would like to wish all of you a wonderful, wonderful career ahead in engineering. I would like to take this opportunity to thank all the speakers uh, from the Heartful Institute who have participated and helped in conducting this program. I want to make sure that all of you continue to grow and know that the, uh, the growth is only when you share, okay? So again, before I go, if you want to share anything about the program, please feel free and type in the chat box and then we will check out, okay? Sir, on Insta, which uh, heartfulness is, which symbol is it? There are many. Ah, Vita, how old are you? Uh, Sir, I'm 19 years. 19 years. I'm nineteen years. I am I I am a little older than you, and my problem is that these all things have not come to me yet. Just one second. Let me pull up that page again, and I will share with you. Slash heartfulness. Okay. Instagram me slash heartfulness. Okay. You can find it there. Does it answer your question, Bita? No, sir. No, sir. Thank you. No, sir. Okay. Uh, uh, I, I will make sure that this information is again shared with everybody in the correct way. I think uh, uh, you know through uh, Dr. Patil, we will we will uh, send out information on all these channels to all the students so that you can connect with us. Okay. Mil gaya, sir. Mil gaya. Thank you, sir. Okay. Good. 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 Thank I'm you, glad, sir. I'm glad you were able to get that. Okay. All Thank right. You, sir. All right. Any any other comments about uh, uh, about uh, the heartfulness program? Please feel free and share, and connect with us at any time. We'd love to hear from you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Nice experience. Okay, Doctor Patil, back to you. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you for giving us an opportunity from Heartfulness Institute. From all the members uh, at Heartful Institute, thank you very much, sir. Okay, sir. We also thank on behalf of Government College of Engineering for your kind support and sparing your time for us. Dr. Patil, I'm going to make you host so that you can end the program whenever. Okay, okay, okay sir. Okay. Yeah. <laughs> okay, sir. Okay, sir. Thank you.
ಹೋಗ್ಬರ ತುಮ್ಮಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಚಾ ಸಾಮನಾ ಕೇಳಲ್ಯಾ ಆಣಿ ಕೋವಿಡ್ ಚಾ ಸಾಮನಾ ಮಧ್ಯೆ ಕೋವಿಡ್ ಚಾ ಸಾಮನಾ ಮಧ್ಯೆ ತುಮ್ಮಿ ಆಪಲಾ ಭವಿತವ ಗಡವನಚ ವಿಚಾರ ದಂಗ ಹೋಗ ಸರ್ ಕೋವಿಡ್ ಚಾ ಪ್ರೆಶರ್ ತುಮ್ಚಾವರ ಹೋಗ ತುಮ್ಚಾವರಸ್ ನೈ ಯಾ ಸಾರೆ ಜಗಾವರ ಹೋಗ ಆಣಿ आपल्या कॅरियर साठी लागणारे क्वालिफिकेशन ते सुद्धा तेवढेच महत्वाचे होते माय बडिंग इंजिनियर दोज ऍडमिटेड इन बी फर्स्ट इयर इन देअर रिस्पेक्टिव्ह ब्रँच या सगळ्यांच मी मनापासून अभिनंदन करतो माझ महाविद्यालय हे फारच सुंदर आहे माझ्या महाविद्यालयाची येशू गाता तुम्ही बघितली तर माझ्या महाविद्यालयातून परदेशामध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्याचं भरणं आहे तर मित्रांनो तुम्ही ऍडमिशन घेतले प्रवेश घेतला महा माझ्या महाविद्यालयामध्ये तर घाबरण्याचे काही कारण नाही तुम्ही स्वतः ज्या विषयामध्ये ज्या ब्रँच मध्ये प्रवेश घेतलेला आहे त्या विषयाच तुम्हाला एकही ज्ञान नाही ज्ञान नॉलेज नॉलेज हे फार महत्वाच आहे तुम्हाला माहित आहे की नाही आहे एकदा पैसा विद्या आणि विश्वास हे तिघही मित्र होते घनिष्ठ मैत्री होती त्यांची एके दिवशी त्यांच्यामध्ये मतभेद झाले आणि मतभेद झाल्यानंतर विद्या पैसा आणि विश्वास एक दुसऱ्याला विचारू लागले अरे म्हणे आता आपली मैत्री तुटलेली आहे आता आपण काय करावं त्यावेळेस पैसा म्हणाला कि मी श्रीमंताच्या घरी जाणार श्रीमंत लोक खूप खुश होणार त्यानंतर विद्या म्हणाले कि मी शाळा कॉलेज मध्ये जाणार तेथील विद्यार्थ्यांना मी आत्मसात करू देण आणि शेवटी विश्वास याच्यावर पाडी आली नंबर आला त्यांचा ते विश्वास कॉन्फिडन्स पैसा आणि विद्येसमोर रडू लागले पैसा आणि विद्या यांना दोघांनाही खूप वाईट वाटलं अरे आपण तर खुशीनं सांगितलेलं आहोत कि मी पैसा मी श्रीमंताच्या घरी जाणार पैशाशिवाय व्यवहार होत नाही पण विद्या तशी तशाच प्रकारे बोलले विद्यानी म्हटलं मी शाळा आणि कॉलेज मध्ये जाणार आणि या प्रसंगी विश्वास कॉन्फिडन्स का बर रडत आहे हे या दोघांना काही कळेना 
त्यांनी त्याची समजूत काढली आणि त्यांना म्हणाले विश्वासांना कि तू का बर रडतो तुझ्या रडण्याच कारण एकदा तर आम्हाला कळू दे आपण जस जस एखाद्याची समजूत काढतो तशा प्रकारे पैसा आणि विद्याने विश्वासाची समजूत घातली शेवटी विश्वास स्वतःला सावरून म्हणाले बघा मित्रांनो म्हणे मी एकदा इथून गेल तर पुन्हा कधी परत येणार नाही मला एवढंच सांगायचं आहे मित्रांनो माय बडिंग इंजिनियर कि विश्वासाला फार महत्व आहे कॉन्फिडन्स तुम्हाला परीक्षेमध्ये परीक्षा द्यायची आहे त्यासाठी अभ्यास करावा लागतो आणि जोपर्यंत तुमच्यात विश्वास निर्माण होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्या प्रकारचे गुण मिळणार नाही बाट मिळणार नाही तुमचं समाधान होणार नाही म्हणून कोणत्याही परीक्षेला सामोर जाताना तुम्ही अभ्यासासाठी खूप प्रयत्न करा कारण जगामध्ये जेवढे विद्वान तयार झालेले आहेत ते अभ्यासामुळे त्यांची विद्वत्ता जगामध्ये आजही स्थिर आहे मला वाटते की माझे सगळेच विद्यार्थी अभ्यास करावं आणि स्वतःच जीवन सुखात घालावं मला एक सांगा विद्यार्थ्यांनो तुम्ही हे शिक्षण कशासाठी घेता शिक्षण हे वादिनी सारखे दूध आहे आणि ते बचवण्यासाठी म्हणजेच तुम्ही आपलं भवितव्य आपलं कुटुंब यांना सांगायचं आहे तुम्हाला कि हे बघा मी विद्वत्ता घेतलेली आहे आणि या विद्वत्तेचा उद्योग माझ्यासाठी तर होणारच आहे पण माझ्या कुटुंबालाही होणार आहे आणि कुटुंब झालं कि माझ्या समाजालाही होणार आहे माझ्या देशालाही होणार आहे तर यासाठी तुम्ही सदैव तत्पर राहिले पाहिजे प्रत्येक माणसाला काही ध्येय आकांक्षा आणि महत्वाकांक्षा असतात अशी ध्येय आकांक्षा आणि महत्वाकांक्षा ही उदात्त आणि प्रशासकीय असावी प्रशासनीय असावी ती शुद्र आणि अयोग्य नसावी हा सम्यक संकल्प संकल्प चा आशय आहे एकदा काय होते मित्रांनो आइन्स्टाईन आइन्स्टाईन ने रिलेटिव्हिटी हा सिद्धांत दिलेला आता सिद्धांत दिल्यानंतर थेरम दिल्यानंतर तो जगातल्या विद्वाना समूह प्रूफ करून दाखवा लागतो त्यासाठी व्याख्यान असतात आइन्स्टाईन आपल्या ड्रायव्हर सोबत दहा प्रोग्राम अटेंड केले नंतर एके दिवशी एका प्रोग्रामला जात असताना आइन्स्टाईनच्या गाडीच्या ड्रायव्हरने आइन्स्टाईनला म्हटलं की साहेब तुमचे लेक्चर मी 
मनपूर्वक ऐसी मला जसे जे तसेच येतात आईन्स्टाईन हे जगातल एक विद्वान व्यक्तिमत्व आहे त्याने रिलेटिव्हिटीची थेरी दिलेली आहे आईन्स्टाईन आश्चर्यचकित झाले आणि त्या ड्रायव्हरला म्हणाले अरे माझ तर काम फार सोपं झालेलं आहे आज ज्या कार्यक्रमाला जात आपण त्या कार्यक्रमामध्ये मलाही ओळखत नाही तुम्हालाही ओळखत नाही तर मग आज तुम्हाला येते की नाही येते ही मी परीक्षा तुमची घेणारच ड्रायव्हरला खूप आनंद झाला की पहिल्यांदा स्टेज वर जाऊन रिलेटिव्हिटीचा थेरम तिथल्या उपस्थित असलेल्या विद्वाना समोर मांडण्याची संधी मिळत आहे ती स्पष्ट करण्याची ती एक्सप्लेन करण्याची संधी सुद्धा त्यांना मिळालेली आनंदात ते म्हणाले सर मी आज स्टेजवर जातो आणि कृपया तुम्ही स्टेजच्या खाली बसा जेव्हा ड्रायव्हरने सुरू केलं आईन्स्टाईन सरांच्या ड्रायव्हरने सुरू केलं व्याख्यान व्याख्यान संपलं सगळ्या लोकांनी ऐकलं मग त्यामध्ये बसलेले काही विद्वान सायंटिस्ट यांनी एक प्रश्न केला तर ड्रायव्हरने इकडे तिकडे न पाहता एकदम असं उत्तर दिलं की सर तुम्हाला या छोट्याशा प्रश्न समजत नाही का या छोट्याशा प्रश्नाचं उत्तर खाली जे माझे ड्रायव्ह बसलेले आहेत ते सुद्धा एक्सप्लेन करू शकता तर मला एवढंच सांगायचं आहे माझ्या बडिंग इंजिनियर कि विश्वास वेळेवर आपली तल्लक बुद्धी दाखवणं हे फार महत्वाचं आहे आपण तीन दिवसापासून हार्टफुल हार्टफुलनेस यांचे सहा चॅप्टर ऐकलेलेच आहे त्यांचा तुम्हाला फायदा झालाच असेल आपल्याला क्रोध येतो तर क्रोध कशामुळे येतो काय रिलेशन असतात हे तुम्हाला माहीत नसेल क्रोध का आपको पता ही नाही होऊंगा तर मी थोडस एक मिनिट के अंदर मे वो क्रोध के बारे मे बताना चाहता क्रोध की एक लाडली बहन आहे नींद क्रोध की एक पत्नी है हिंसा क्रोध का बडा भाई है अहंकार क्रोध का बाप है जिससे वो डरता है भय क्रोध की बेटिया है निंदा और चुगली क्रोध का बेटा है बैर इस खानदान की नक्चडी बहू है ईर्षा क्रोध की पोती है ऋणा क्रोध की मा है अपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष तो इस सब दुर्गुण से 
दूर रहो और हमेशा सुखी रहो अपन अपना वडिला अपना घरी तब्दा लाइन बसता मला स्मार्ट फोन पाजे तुम्हें जो स्मार्ट फोन घर अजिबा विरोध नहीं पार्ट फोन ज्यादा काम सापरा अभी मजी कड़कड़ी विनंती है आता जी तुम्हें बडिंग इंजिनियर फॉर स्मार्ट जनरेशन पेड़ सदुपयोग कसा करावा हे तुम्हाला माहित नहीं स्मार्ट फोन मध्य वहन जाए नहीं स्मार्ट फोन मध्य वहन जाए नहीं अपने जगह मे पायठे तो पैशा की आवश्यकता मी मोट मना तुम्हारा मन तो यू आर द बडी यू आर द मनी प्लैन ऑफ युअर ओन हाउस पैसा मनसाला आवश्यक है नॉलेज की आवश्यकता है तुम्हें तुम्हार मना ब्रांच निवड़ी है कित्येक दिवसपास तुम्हें ज्यादा सना पात होते कि मला मैं ब्रांच मध्य एडमिशन प्रवेश मिलना आ ब्रांच का मैं इंजीनियर होना इंजीनियर कितरी लोक होता महाराष्ट्र मना कि आप कितरी कॉलेज है कॉलेज मन असंख्य इंजीनियर निकता बीच बीच में हिंदी चाहिए अच्छा थैंक यू तो आप लोगों को इंजीनियर बनने का है ये खुशी आपके घर में आई है ये खुशी को आगे तक टीका के रखने का है जब तक आप एक एक्सलेंट इंजीनियर नहीं बनेंगे जब तक आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा पैकेज के बारे में मेरे बड़ी इंजीनियर आज से सोचना शुरू करो नहीं तो आपने पढ़ा ही होगा आपको पता ही होगा कि कल कल का फिर कल हो जाता है फिर और कल हो जाता है वो कल तक ऐसे रह जाता है आज ही पैकेज पैकेज और मुझे ये बोलने का है कि आपके पास नॉलेज है नॉलेज है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और नॉलेज के लिए आपको मैंने जैसे वो क्रोध के रिलेशन बताया दुर्गुण उसको उससे तो बहुत दूर दूर रहने का है आपको आपको एवरी टर्निंग यू विल बी गोड गॉट नो फ्रेंड 
न्यू इज सिल्वर ओल्ड इज गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड और दूसरा ये मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि पढ़ाई से डर पैदा करने की कोई चिंता नहीं डर पैदा नहीं करने का जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके नॉलेज आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा और मेरा ये आपसे एक क्वेश्चन है कि ये पढ़ाई कह के लिए करते हो खुद के डेवलपमेंट के लिए ये मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं तो आप हमेशा पढ़ाई करो आपका कंसंट्रेशन भटकता होगा तो मेडिटेशन का सहारा लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारी जो टीम है फर्स्ट ईयर की इनके इन इनमें से कोई भी प्रोफेसर को आप कभी भी मिल सकते हो कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हो मगर क्या होता है कि आप लोग दिल में डर डर रखते हैं डर रखने की बात ही नहीं है अरे हम यहां पे आप लोगों को नॉलेज देने के लिए है आपको कोई भी ऐसा मना नहीं करेगा दूसरा एक आपके माइंड में ये आता होगा क्योंकि आप बड़े चल विचल के उम्र में खड़े रहो उदाहरण के तौर पे कि आप जब बारह में गए तो आपने बहुत सारे लड़कों ने मेरे बड़िंग इंजीनियर अभी जस्ट एडमिशन हो गया तो बड़िंग इंजीनियर है आप आप लोगों ने घर में बताया होगा कि पापा मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो मेरे पियर बड़ी इंजीनियर आपको इस साल में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला ये बड़ी खुशी की बात है इससे आपका आईआईटी में एजुकेशन लेना बंद नहीं हुआ इससे आपको चार साल के बाद में एम टेक आई से करने का है ये गोल फिक्स ही करने का है आपको मैं सिर्फ बताने का काम करूंगा मगर आपको थिंकिंग फीलिंग और एक्टिंग जैसे रहने का है बस थिंक करो कि मुझे एम टेक आई से करने का तो आशीष शुरुआत करना पड़ेगा बहुत सारे बच्चे हैं कि वो वेस्ट ऑफ दी टाइम पहले से मैंने बताया मोबाइल में करते हो ये छोड़ दीजिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो आपके लिए फायदे की बात है तो फायदे की बात आपने अपने दिल में ठान लेना चाहिए अपने गोल में ऐड करना चाहिए तो आईआईटी का रास्ता आफ्टर डिग्री वो खुला है वो वहां से आप एम टेक कर सकते हैं थ्रू गेट वो भी नहीं करना है आपको तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री करना कर रहे हैं डूरिंग दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 
or UPSC conducted for Indian Engineering Service. वो भी मार्ग खुला है आपको नहीं बनने का है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ऑफिसर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपको आपको एक अपने इंडिया में एग्जाम एग्जाम होती है इट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये तीन स्टेज में रहती है में, में में आपके ऑप्शनल रहते हैं और इंटरव्यू रहता है हर कोई इंडियन स्टूडेंट को अभी प्रेजेंटली लग रहा है कि अपने को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो टॉप मोस्ट रैंक है आई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसमें अपनी पोस्टिंग होना चाहिए वहां पे करीब करीब अट्ठाईस प्रकार के कैडर्स है किसी को इंडियन फॉरेन फॉरेन सर्विस किसी को आईपीएस ऐसे नाना तरह के इनकम टैक्स सेल टैक्स पोस्टेज सर्विस अट्ठाईस प्रकार की सर्विस है तो मेरा ये आज आपको बताने का आज से आप जो बड़े इंजीनियर लगे हैं उसमें ये हासिल करना चाहिए ये शुरुआत करना चाहिए फाइनल ईयर हो गया कि वो ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर होना ही चाहिए आपने ये मेरी आपसे उम्मीद है और आप कर सकते हैं जिन जिन लोगों का गोल सेट है जिन जिन लोगों का गोल सेट है ये भी नहीं चाहिए आपको इसमें भी कुछ लोग सक्सेस होंगे कुछ लोग सक्सेस नहीं होंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही बनने का है तो मित्रों मेरा आवाज ये कई क्यूरी अल तो विचारा कई प्रॉब्लम अल तो विचारा संपल संपवाच मनात तो मैं सम समाप्त करते माय बडिंग इंजिनियर तुम्ही यूपीएससी मध्ये अट्टाच जे टॉप मोस्ट कॅडर आहे आय एस आणि त्याच्या खाली सत्तास प्रकारचे कॅडर आहे यामध्ये नाही सक्सेस मिळवल्या तर याच अभ्यासाचा उपयोग एम पी एस सी साठी होतो एम पी एस सी मध्ये तुम्ही ऑफिसर बनू शकता हे तुम्हाला ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर पाहिजे नसेल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर बनायच नसेल इंजिनिअरिंगच्या डिग्री सोबत एम बी ए ही डिग्री पॅकेज साठी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कालच्या परिस्थितीमध्ये येणाऱ्या भविष्यामध्ये फ्युचर मे बी बडी इम्पॉर्टंट आहे तो मेरा आपसे ये सजेशन है मैं मैं आपसे कि हेलो आवाज को ना चाहिए था विचार देखा माला कई प्रश्न विचार रखे मला आपल्याला सांगावस वाटते
अब के एम बी ए फरस महत्व की डिग्री है बी एम बी एल तुम्हारा फारच महत्व कड़े तुम्हारा पैकेज सुधा वाड़े पे एम बी ए कुछे परीक्षा दयाव लगे तो परीक्षे परीक्षे गैट सी ए टी ए कॉमन एंट्रन्स एक्जामेशन ती पास इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अपने देशा मे हा नामांकित संस्था है क्रमांक लगते ए बी सी डी एबीसी एबीसीएल एबीसीएल ए फार अहमदाबाद फारस्टिटली संस्था एनबीए ची नामांकित है तुम्हाला तिथले म्हणजे माहिती मिळवायची असेल आपण ही जानकारी जाणणे की होऊन तो गुगल पे जा सकते हो देखिये बहुत उसमे आपको बरबर के पॅकेज मिलेगा देन दुसरा आयाम है बंगलो सेकंड हरयाम का और तिसरा है कलकत्ता का और चौथा है लखनऊ का ये भी नहीं चाहते हो तो फॉरेन की ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो आपको पीजी में फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद में एम एस के लिए अपने यहाँ पे एम टेक बोलते हैं वहां पे एम एस बोलते हैं तो वा वो यूनिवर्सिटी खुद स्पॉन्सर करती है क्या स्पॉन्सर करती है फेलोशिप वो डॉलर में मिलती है और पोन में मिलती है मेरे बड़ी इंजीनियर आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि आपको ये इसके लिए जो तैयारी करना है वो आज से ही करने का है नहीं तो बहुत सारे बडिंग इंजीनियर क्या करते हैं मोबाइल में एंगेज रहते हैं वेस्ट ऑफ द टाइम करते हैं तो माय डियर बडिंग इंजीनियर आज से ये जो प्लानिंग करिए जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये प्रोसेस में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा आपके मार्क के ऊपर आपने जो मार्क्स कमाए उसके ऊपर यहाँ पे एडमिशन मिला वैसे ये सारे उसके लिए मार्क मिलाने के लिए मेहनत किया मगर मेहनत से आपको कुछ नहीं मिला है तो आपने ये जैसा ये महाविद्यालय ये कॉलेज में एक ही सीट पाने के लिए मेहनत किया और आप प्राइड के साथ में अभी बोल सकते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम दिस दिस ब्रांच as you are taking admissions aur dusri ek baat karna chahta hu main ki apna duniya volatile nature hai achhi baat hai achhi baat hai hai lo bhai hai baat
वोलेटाइल नेचर है जैसा कि आप कोई कोचिंग क्लासेस लगाने के लिए आप बड़े घर में प्रेशर डालते हो कोचिंग क्लासेस लगाने की कोई जरूरत नहीं आप मेहनत करने के ऊपर भरोसा रखते होंगे विश्वास रखते होंगे तो आपका गोल ही सक्सेस हो जाता है आप लोग हर सब्जेक्ट की अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेंगे वो जो आपका भविष्य में काम आने वाला है आप कंप्यूटर ब्रांच के होंगे आप ईएमटीसी ब्रांच के होंगे आप सिविल ब्रांच के होंगे ये जो तीनों भी ब्रांच है एज पर दी सिलेबस फाउंड गुणवाना यूनिवर्सिटी ये लोग ये तीनों भी ब्रांच ग्रुप बी में है अभी और आपको एक क्वेश्चन आया होगा माइंड में कौन सा किसको कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इसको सब्जेक्ट बड़े सिंपल सिंपल है केमिस्ट्री है पीपीएस है इंग्लिश है मैथमेटिक्स है और वर्कशॉप है हमारे महाविद्यालय की लेबोरेटरी पूरी आपके लिए तैयार है हर साल जैसी सजदस के रहती है वैसी इस साल भी उसमें आप कितने एक्सपेंड करने का है उसकी मुबा भी है आपसे हम करवा के लेते हैं और दूसरा ग्रुप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एक ये ग्रुप ए में आते हैं इसमें सब्जेक्ट है फिजिक्स दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वन जो ग्रुप बी को भी कॉमन है ए को भी कॉमन है एक ही पेपर रहता है दूसरा है सॉफ्ट स्किल एसके तीसरा है ईजीडी और आगे का सब्जेक्ट है पी डबल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो ये सारे सब्जेक्ट आपको ये सेमेस्टर में पढ़ने का है जैसे ये सेमेस्टर आपने पास किया जो स्टूडेंट ग्रुप ए में है वो ये सब्जेक्ट से नॉलेज लेके ग्रुप बी में जाएंगे और जैसा मैंने पहले बोल दिया ग्रुप बी के सब्जेक्ट जो कंप्यूटर ईएनटीसी और सिविल के बच्चों ने पढ़े हैं वो ग्रुप ए के बच्चे जो मैकेनिकल वाले हैं इलेक्ट्रिकल वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं इनको सेमेस्टर टू में पढ़ने का है और ग्रुप बी वाले को आपके ग्रुप ए के सब्जेक्ट पढ़ने का है हमारे यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्टली कारोबार है स्ट्रिक्टली नहीं है इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो विथ योर एटीट्यूड आज ही बता देता है आपको लेबोरेटरी में एक्समेंट परफॉर्म करना ही पड़ेगा आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल चेक करना ही पड़ेगा थेरी के बारे में रिस्पेक्ट टू फैकल्टी रिस्पेक्ट टू सर आपको असाइनमेंट देंगे वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा 
कुछ सब्जेक्ट के लिए एटी मार्क का पेपर है आप ये मत सोचना कि एसके फ्रॉम ग्रुप ए एंड इंग्लिश फ्रॉम ग्रुप बी ये कॉलेज में एग्जामिनेशन होते हैं इसके लिए आज ही आपको बताना चाहता हूं आपको आज ही अलर्ट करना चाहता हूं कि इसमें आप पास नहीं हो गए तो वैसे के फेल के मार्ग हम यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं फिर यूनिवर्सिटी आपको बोलते हैं कि फिर से एग्जामिनेशन दो तो लाइटली कुछ भी यहाँ पे हमारे कॉलेज में लाइट ये वर्ड है नहीं मैं बड़ी इंजीनियर तुम्हारे माइंड में लाइट ये वर्ड बारहवीं तक आया होगा क्योंकि जो भी सरकमटेंसेस में आपने प्रैक्टिकल किए नहीं किए आई बी नॉट बैदर एट ऑल वो मैं हिस्ट्री में जाता नहीं अभी प्रेजेंटली आपको प्रैक्टिकल भी नहीं आता होगा तो आई विल बी वर्क विद यू हमारे ईच एंड एवरी फैकल्टी आपसे वो आपके साथ में प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में कराते लेंगे आपसे असाइनमेंट देना ही है क्योंकि इंटरनल मार्क है इट डिपेंड्स ऑन डेट असाइनमेंट ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आप थोड़ा सा बहुत ही कम सेकंड में पांच सेकंड में आप विचार करिए कि मेरा ये है विजन कि अपने जो एटीट्यूड है कि एग्जामिनेशन आ गया पढ़ाई को लग तो पढ़ाई को उस वक्त पढ़ाई नहीं होती आपको सक्सेस मिलने ही नहीं है आपको सक्सेस मिलने का है तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करो एक नब्बे दिन का एक शेड्यूल रहता है सेमेस्टर हुआ और नब्बे दिन का शेड्यूल रहता है सेमेस्टर टू यदि और जी क्यों आपको अलर्ट करना चाहता हूं यदि आप कुछ लोग आप करके बैठे होंगे मोबाइल ये मेरा नुकसान नहीं है यहां पे आपका अटेंडेंस नहीं रहा सेवेंटी फाइव यूनिवर्सिटी का जैसा रूल है सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस है तो एग्जामिनेशन को बैठने देते अदरवाइज यू विल बी टीटिंग फॉर्म डेट तो मेरा ये तो आज ही आपको सर आवाज कट कट के आ रही मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये कुछ कर्टन सी है कर्टन सी में जाने का नहीं नहीं आपके पेरेंट का आपके ऊपर जो भरोसा है वो तोड़ने का नहीं और लास्ट में मैं आपको इस वाटल में आप लगोगे और आज से आपका गोल फिक्स करोगे और उसके लिए तैयारी करोगे दूसरे एक बताना चाहता हूं कि अपन पर्सनैलिटी के क्लासेस लगाते मेरा ये अनुभव है कि पर्सनैलिटी कोई किसी की बनाता नहीं है जो तुमको ये रास्ते में चढ़ उतर आएंगे और उसके बारे में विचार करोगे वही अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है तो ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के फाजिल क्लासेस लगाने की कोई जरूरी नहीं और लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि पेड़ की डाली पर बैठा पंची कभी भी 
दाल हिलने से घबराता नहीं है क्योंकि पंची दाल पर नहीं बल्कि बल्कि अपने पंखों पर भरोसा करता है ऑल द बेस्ट थैंक यू माय डियर बडिंग इंजीनियर थैंक यू सर कॉलेज कब से स्टार्ट होगा सर कॉलेज कब से चालू होगा सर यस ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन सर कॉलेज कब से स्टार्ट होगा आह वी विल बी प्रोवाइडेड मैसेज ऑन योर लॉग यस ओके सर अभी ऑनलाइन ही चलेगा यू आर ए ऑन व्हाट्सएप ग्रुप यस सर देन नो प्रॉब्लम वी विल बी कैन मेट मैसेज Why you are uh, bothering about this? It is a very small problem. As you think uh, your personality, your development. Anybody? No. Okay, sir. Thank you. Welcome to you. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir. 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 Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, students. If you have any problem, just convey the message. on whatsapp group okay all instructions will be displayed on your uh, whatsapp group okay regarding classes and all those things time table your time table okay 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 sir 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 all will be displayed on your uh, convey to you on whatsapp whatsapp okay sir ओके सर सर थैंक यू सर लीव करेगा हेलो हेलो लीव करेगा सर लीव करेगा हाँ लीव कर दो थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर सो मच